সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা সেবাই থেকে বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের এক হাজার একান্নতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুগণ আজ আমি আপনাকে শোনাব রাজধানী ঢাকার ছেলে মোহাম্মদ সিয়ামের জীবনের চরম প্রতারণামূলক এক বাস্তব জীবন কাহিনী বন্ধুগণ আজকের গল্পের টাইটেল সুন্দরী নারীর ফাঁদে পড়ে চিরতরে নিজের জীবন যৌবন হারিয়েছে এক যুবক শুধু যে সে তার জীবন যৌবন হারিয়েছে তাই নয় সাথে সাথে সে তার কুটিপতি বাবা মাকেও রাস্তার ফকির বানিয়ে দিয়েছে আপনি অস্ত্র ঠেকিয়ে ধমক দিয়ে যে জিনিসটা খুব সহজে হাসিল করতে পারবেন না এই জিনিসটা আপনি খুবই সহজে হাসিল করতে পারবেন যদি কোনো একটা সুন্দরী নারী এই লোকের পিছনে লাগিয়ে দেন কারণ নারী নামক ওই অস্ত্রটা এমনভাবে কাজ করে যে পৃথিবীর সমস্ত অস্ত্রকে হার মানায় আজকে বাংলাদেশের অবস্থা খুব খারাপ আমরা সিনেমা আপনার টিভির পর্দায় দেখছি যে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতা কর্মীরা এমপি মন্ত্রীরা বেশিরভাগ এমপি মন্ত্রীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির নায়িকাদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের নোংরা কথাবার্তা বা নোংরা নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন যে আপন ভাই এগুলো মিথ্যা এগুলো এখন তারা ক্ষমতায় নাই বলে এগুলো বলছে না ভাই আপনার কাছে হয়তো এটা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু একটা বাক্য আমি জানি যেটা আমার মা আমাকে বলেছিল যে এই পৃথিবীতে যা কিছু রটে তা ভাই কিছু না কিছু হলেও বটে একেবারে আজগবি কোনো কথা পৃথিবীতে ছড়ায় না একটা নারী একটা নারী মা একটা নারী বোন একটা নারী বউ আবার একটা নারী বিষাদর কাল সাপ আর এই কাল সাপের সবলে একটা যুবকের জীবন কেমন হতে পারে একটা যুবকের জীবন কেমন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আজকের সিএমের জীবনের গল্পটা শুনলে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন আমি আশা করব সিএমের জীবনের গল্পটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং গল্প শেষে সিএমকে আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখবেন আর অবশ্যই আপনিও সেই মানুষরূপী বিষাদর কালসাপের কাছ থেকে দূরে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগুণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সিয়াম আহমেদ আমার বাড়ি রাজধানী ঢাকা বন্ধুগণ আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করা শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের বিষয়ে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার বড় একটা বোন আমরা টোটাল এক ভাই এক বোন আমাদের পরিবারটা রাজধানী ঢাকার বুকে কোনো এক এলাকার এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশা একজন বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি যে আমার বাবা ব্যাংকে চাকরি করে এবং আমাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে বরিশালে কিন্তু বরিশালের কথা আমি বলি না এই কারণে আমি কখনোই দেখিনি আমার বাবা মা বা আমার বোন আমাকে কখনো বরিশালের ওই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে শুধু এতটুকুই শুনেছিলাম যে আমার বাবার জন্মস্থান বরিশালে এবং সেখান থেকেই তিনি ঢাকাতে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আসে এখানে চাকরি করে এবং আমার মাকে বিয়ে করে তো যাই হোক আমার বড় বোন কিন্তু আমার থেকেও বয়স অনেক বড় আমি জানি না যে আমার বরাপুর সাথে আমার বয়সের এত বড় একটা গ্যাপ কেন এটার যে একটা বড় কারণ লুকিয়ে আছে এটা আমি ছোটোবেলায় বুঝতে পারিনি আমি যখন একটু একটু করে বড় হই আমরা যে বাসায় ভাড়া থাকতাম ওই বাসাতে আমরা মূলত ভাড়া থাকতাম ওই বাসাটা ছিল একটা হিন্দু ফ্যামিলির মানে ওই বাসার বাড়িওয়ালারা ছিল হিন্দু বাড়িতে ছিল তিনতলা তিনতলা বিশেষ ওই বাড়িতে আমরা তখন নিচ তালায় থাকতাম দোতলায় বাড়িওয়ালা থাকতো এবং তিনতলায় অন্য অন্য ভাড়িয়ারা থাকতো তো প্রতিটা মানে মানে আপনার প্রতিটা তে তিনটা করে ইউনিট ছিল মানে প্রতি তালায় তিনটা করে ইউনিট ছিল তা আমরা মানে এই ইউনিটে থাকতাম নিচ তালায় এই ইউনিটে থাকতাম তো দেখা যায় ভারিওলার একটা ছেলে ছিল নাম ছিল পলাশ ভাই মানে পলাশ উনিও হচ্ছে আমার বরাপুর থেকেও আরেকটু সিনিয়র তো আমি কি করতাম ছোটোবেলা থেকে না ক্রিকেট প্রেমী একজন মানুষ ছিলাম মানে ক্রিকেট খেলতে খুব পছন্দ করতাম তো মাঝে মাঝে হচ্ছে মানে আমি খুব ছোটোবেলা থেকে নাকি এরকম ছিলাম বাসার মধ্যে আমাদের যে আসবাবপত্র আছে এগুলো নাকি আমি ভেঙে ফেলতাম ক্রিকেট বলের আঘাতে আমাদের বাসার অনেক আসবাবপত্র আমি ভেঙে ফেলি এই নিয়ে ছোটোবেলা থেকে আমার আব্বা আম্মা আমার উপরে খুব ক্ষিপ্ত মানে খুব রাগান্বিত এরকম করে যখন আমি মোটামুটি একটু বড় হই তখন আমি মাঠে চলে যাই এবং পলাশ ভাই আমাকে খুব আদর করত আমি ছোটোবেলায় দেখতে অনেকটা লাতুবুতো টাইপের ছিলাম একটু দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম তো পলাশ ভাই তখন আমাকে নিয়ে মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাইতো তো ওনার প্রতি আমার খুব ভালোবাসা ছিল বড় ভাই তো খুব ভালোবাসতাম এরকম করে মাঠে যখন ক্রিকেট খেলি তো অনেকেই বলে যে পলাশ এটা কে আমার কথা জিজ্ঞেস করে তো তিনি বলতো যে এটা আমার শালা বাবু এরকম করে অনেক দিন মানে অনেক কথাবার্তা আমাকে বলতো মাঠে খেলতে গেলেই অনেকে ওনার বন্ধুবান্ধবরা জিজ্ঞেস করতো যে পলাশ এটা কেরে বলে এটা আমার শালা এটা আমার শালা বাবু 
এরকম করে অনেক কথাবার্তা বলতো তো আমি এই বিষয়ে কোনো কিছু মনে করতাম না যেহেতু পলাশ ভাইয়ের সাথে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক ছিল দুজনে ক্রিকেট খেলতাম কিন্তু সত্যিকার অর্থে কি জানেন ওই সময়টাতে আমি আসলে এটা বুঝতাম না যে শালাবাবু কাকে বলে মানে শালাবাবু কাকে বলে এটা আমি জানতামই না কারণ আমি তো তখন অনেকটাই ছোট ছিলাম একদিন বাসা আসার পরে বেশ কয়েকদিন পরে আমি আমার বড় বোনকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম আমার বড় বোন তখন হচ্ছে মানে মাত্র সবে মাত্র স্কুল শেষ করছে এসএসসি পরীক্ষা দিছে কলেজে উঠছে তা বরাবর একদিন আমি জিজ্ঞেস করি আচ্ছা আপু শালাবাবু কাকে বলে তা আমার বরাবর তখন অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকে আসে তাকে থেকে বলতেছে কেন এটা তুই জিজ্ঞেস করলি কেন এটা জানতে চাস কেন আমি বললাম না আপু বলো না শালাবাবু কাকে বলে আমার না জানতে ইচ্ছে করতেছে আপু তখন হাসতে হাসতে বলে ওরে আমার বোকা ভাই শালাবাবু বলে যে বোনের ছো মানে যাকে তুই বিয়ে করবি তার ছোট ভাইকে তুই শালা বলবি এরকম করে আমার আপু আমাকে বলে এটা বলার পরে আমি তখন বলি যে আপু তাহলে কি তুমি পলাশ বাড়ি বিয়ে করছো এমনিই বলি বলার পরে আপু তখন আমার দিকে বড় বড় চুপ করে তাকে বলো কোন পলাশ আমি বলে আমাদের বাড়িওলার ছেলে তা আমার আপু বলে ওই ড্যাডা পলাশ মানে আমার আপু একটু দুষ্টমি করে হিন্দুদেরকে ড্যাডা বলে তা বলে ওই ড্যাডা পলাশ আমি বললাম হ্যাঁ তা বলে কেন তুই আমার এটা বললি কেন আমি বললাম না তাহলে পলাশ ভাই যে আমাকে শালাবাবু বলে ডাকে তাহলে পলাশ ভাই আমার শালাবাবু ডাকবে কেন তুমি যদি পলাশ ভাইয়ের কাছে বিয়ে না বসো তুমি তো আমাকে বললা যে বউয়ের ছোট ভাই নাকি শালা হয় তাহলে পলাশ ভাই আমাকে শালা ডাকবে কেন আমার আপু তখন বলতেছে তোকে পলাশ শালা ডাকছে আমি বললাম হ্যাঁ পলাশ ভাই আমাকে শালা ডাকছে বলো আচ্ছা ঠিক আছে তুই এখন যা আমি এ বিষয় নিয়ে তোর সাথে পরে কথা বলবো তো এরপরের দিন বিকালবেলা আমার আপু তখন কোচিং করতো মানে আপনার এই আপনার কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য বিভিন্ন ভালো ভালো কলেজে চান্স পাওয়ার জন্য আপু তখন কোচিং করতো কিন্তু কোনো একটা কোচিং সেন্টার আপু তখন পড়তেছিল আমি ওই দিন বিকালবেলাও পলাশ ভাইয়ের সাথে মাঠে খেলতে গেছি তো পলাশ ভাইয়ের সাথে খেলতেছি ওনারাও খেলে আমিও খেলতেছি মাঠে আমি তো আসলে ছোটো মানুষ ওই বল টল মানে মাঠের বাইরে গেলে ওইটা আবার আইনা টাইনা দিই এরকম করি আর কি এমন করতে করতে হঠাৎ করে দেখলাম কোথ থেকে যেন আমার আপু আসতেছে একটা সাদা ড্রেস পরা মানে লাইক হচ্ছে কলেজের ইউনিফর্মের মতো এরকম একটা ড্রেস পরা মাঠের দিকে আসতেছে এবং খুব রাগান্বিতভাবে আসতেছে আপুকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি মানে মনে হয় যেন দৌড়ে দৌড়ে আসতেছে তা আমি তখন দাঁড়ায় আসে আপু এসে আমাকে ডাক দিল এই এদিকে আয় আমাকে বলতেছে সি আমি দিকে আয় আমি আপুর কাছে গেলাম আপুর কাছে যাওয়ার পরে বলতেছে তোর পলাশ বেড়ে ডাক দি তো ওখানে তো অনেক ছেলে টেলে আসে অনেক ছেলেরা একসাথে মাঠে খেলতেছে আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ডাকতেছি পর আমি গিয়ে পলাশ বেড়ে ডাক দিলাম যে পলাশ ভাই আমার আপু আপনারা ডাকতেছে তো এখন সবাই বলতেছে যে দেখ তোর বউ আসছে তোরা ডাকতেছে এমন করে বলতেছে পলাশ ভাই সবাই বলতেছে এই তোরা চুপ কর চুপ কর ও রেগে যাবে ও রেগে যাবে মানে ও খুব রাগে রেগে যাবে মানে তামিমা রেগে যাবে আমার মানে বোনের নাম ছিল তামিমা তো বলতেছে তামিমা রেগে যাবে তোরা এরকম রাগারাগি করি মানে এরকম করে বলিস না ও খুব রাগি মেয়ে তা পলাশ ভাইয়ের কথা কেউ শোনে না দুষ্টমি করে এরকম করে ইঙ্গিত মেরে কথা বলে যাই হোক এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে পলাশ ভাই তখন আমার বোনের সামনে আসে আমি তখন দাঁড়ায় আসতে আমার আপুর সাথে আমার আপু তখন আর দিকে তাকে বলতেছে যে কী ব্যাপার আপনি সবার কাছে বলে বেড়াইতে আসেন যে আপনি আমাকে বিয়ে করছেন আমি কি আপনার বউ লাগিয়ে উনি তখন হাই সাই সাহেব বলতেছে আরে বাধ্য ওই আমার আমার এখানের পলা পানগুলো দুষ্ট তো ওদের সাথে আমার মানে খেলাধুলা করি এই জন্য হয়তো দুষ্টমি করে বলে এটা যদি তুমি কিছু মনে করো না সরি পরে বলে পলা পান না হয় দুষ্টমি করে এখন বললো এটা না হয় মেনে নিলাম কিন্তু আমার ছোট ভাই বাসায় গিয়ে কেন আমাকে বলবে যে আপনি তাকে শালাবাবু বলে ডাকেন পলাশ ভাই নিচের দিকে তাকে আসে তো আমি তখন বলতেছি পলাশ ভাই আমার দিকে তাকাইতে আসে এবং আমাকে চোখ রাঙাইতে আসে আমার বন্ধু খুন বলতেছে ওরে চোখ রাঙাচ্ছেন কেন ও তো ছোটো মানুষ ও বুঝে আপনি যে ওরে বললেন যে আমি আপনার বউ লাগি তারপরে ও আপনার শালাবাবু ও যদি ঘরে গিয়ে বিষয় গেলে আব্বা মাকে বলতো তাহলে কী হতো বলেন তো এরকম করে পলাশ ভাইকে ইচ্ছা মতো শাসায় দেয় মানে আমার বোন ইচ্ছা মতো শাসায় দেয় শাসায় দিয়া আমার বোন তো করে ওখান থেকে চলে যায় তা পলাশ ভাই তখন আমাকে বলে যে তুই কেন তোর বোনের কাছে বলতে গেলি যে আমি তোরে শালাবাবু ডাকছি তোরে আমি আর মাঠে খেলতে আনবো না তা আমি তখন বললাম ভাই আমি আর কখনোই বলবো না আপনি যাই কিছু বলেন আমি আর আপুর কাছে গিয়া বলবো না পরে বলে যা তোরে আমি আর শালাবাবু বলবো না এ কথা বলে পলাশ ভাই তখন মাঠের সবার সাথে খুব রাগারাগি করলো একটা মেয়ে আমাদের বাসায় ভাড়া থাকে মেয়েটা আসছে তোরা সবাই মিলে আমাকে বলতে শুরু করলি যে এটা আমার বউ মেয়েটা অপমান হলো না বুঝি তো পলাশ ভাই তখন চলে গেল আমাকে বাসার সামনে দিয়া তখন উনি চলে গেছে তো ঘরে যাওয়ার পর আমার বোন আমাকে জিজ্ঞেস করে কিরে পলাশ কি তোরা আর কিছু বলছিল আমি বললাম না আপু আমার আর কিছু বলে নাই এরপর থেকেও পলাশ ভাই আমাকে বিকালবেলা ডেকে নিত যে সিয়াম চল মাঠে যাব খেলতে যাব তা আমাকে নিয়
এখন যে তুমি আমাকে বলতেছ আমি ওকে বলার জন্য যে উনি যেন তোমাকে আমাকে শালাবাবু বলে ডাকে পরে বলে যেটা করতে বলছি তুই সেটা কর বিশে বাঘটা আমি করিস না তুই কি করতে পারবি আমি বললাম হ্যাঁ পারবো না কেন অবশ্যই পারবো তাহলে ঠিক আছে এর পরের দিন যখন মাঠে খেলতে গেলাম আমি তখন পলাশ ভাই বলতেছি পলাশ ভাই একটা কথা বলবো তা বলে কি আমার বোন কিন্তু বলি দিছে আশেপাশে কোনো মানুষ না থাকলে বলিস যখন একা থাকবে তখন বলিস খবরদার কারো সামনে কিন্তু বলিস না তো আমি কারোর সামনে বললাম না উনি সময় একাই ছিল পরে আমি বললাম পলাশ ভাইয়া আমার বড় আপু এরকম এরকম বলছে আপনি যাতে আমাকে শালাবাবু বলে ডাকেন এটা ডাকার পরেই আমার থেকে উনি তাকে তাকে হাসতেছে বলে তাই নাকি আমি বললাম হ্যাঁ আমার আপু বলছে আপনি যদি আমাকে শালাবাবু ডাকেন তো বলাশ ভাই তখন আমার দুষ্টমি করবে লাচ্ছা ঠিক আছে তোরা আমি এবার থেকে শালাবাবু বলে ডাকবো তো এরকম করে এর পরের দিন তখন হলো কি আমার আপু আমাকে একটা চিঠি লিখে দিল ওই সময় আসলে আপনার মোবাইল ফোন ইন্টারনেট এই সময়ের সিস্টেম ছিল না বেশিরভাগই মনের লেনা দেনা হতো চিঠিপত্রের মাধ্যমে তো পলাশ ভাই তখন আমাকে আমার বড় আপু আমাকে একটা চিঠি লিখে দিল মাঠে গেলাম মাঠে যাওয়ার পর ওই চিঠিটা পলাশ ভাইকে দিলাম পলাশ ভাই তখন চিঠিটা পড়লো এবং পড়ে মানে মোটামুটি খুব হাসতেছে এবং আমাকে উনি ওই মাঠের মধ্যে বসে ওনার কাছে কাগজ কলম ছিল ওই যে আপনার রান উইকেট এগুলো লিখতো যে ওই কাগজ কলমে তখন উনিও কিছু কথা লিখে আমার কাছে দিল তো আমি এটা আপুর কাছে দিতাম বরাবর মতো আপু আবার কোনো কিছু লিখে দিলে আমি এটা নিয়ে আবার পলাশ ভাইয়ের কাছে দিতাম এরকমভাবে হচ্ছে আমি তাদের দুজনের চিঠিপত্র আদান প্রদান করতাম বাট আমার ভিতরে এই জিনিসগুলো কখনোই ছিল না যে চিঠির মধ্যে আসলে কি লেখে বা কেউ কাউকে ভালোবাসে এরকম কিছু বা এরকম কোনো কিছু আমি বুঝতাম না আমাকে চিঠি লিখে দিত আমি এই চিঠি নিয়ে পলাশ ভাইকে দিতাম পলাশ ভাই আবার চিঠি লিখতাম আমি আমার বোনের কাছে নিয়ে দিতাম এভাবে তাদের মাঝে প্রেম ভালোবাসা শুরু হয়েছে এভাবে অনেকগুলো মাস কেটে গেল প্রায় তিন থেকে চার মাস পরে এই বিষয়টা মনে হয় বাসায় জানাজানি হয়ে গেছে মানে আমাদের বাসায় আমার আব্বাম্মু মনে হয় বিষয়টা জানছে আমার আব্বা একটু ধার্মিক টাইপের মানে না মুখে অনেক দাঁড়িয়ে ছিল নামাজ নামাজ কালাম পড়তো অনেকটা ধার্মিক টাইপের আব্বা যখন বিষয়টা জানতে পারে একদিন আপুর সাথে খুব রাগারাগি করে খুব রাগারাগি করে এবং আব্বু কী জানি আমার আপুকে মানে রুমের ভিতরে ঢুকিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে তো আমার আব্বুর কিন্তু ওই এলাকাতে অনেক পাওয়ার ছিল মানে অনেক ক্ষমতা ছিল আব্বু এক ধরনের পলিটিশিয়ানও ছিল মানে রাজনীতিও করতো একটা রাজনীতি দলের সাথে আমার আব্বা সম্পৃক্ত ছিল তো এই জন্য অনেক নেতা খেতে অনেক লিডার টিডার আমাদের বাসায় আসতো বা আমাদের ওই ভাড়া বাসায় আসতো আমাদের সাথে আব্বুর মোটামুটি খুব ভালো একটা সম্পর্ক ছিল নেতা কর্মীদের সাথে এরকম করতে করতে একদিন আমার মনে আছে বৃহস্পতিবার ছিল আমি স্কুল থেকে আসছি আসার পরে বিকালবেলা স্কুল থেকে আসার পরে দেখতেছি যে আমাদের বাসায় প্রচুর মানুষ মানে অনেক মানুষ আমাদের বাসায় কি রে আমাদের বাসায় এত মানুষ কেন আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম যে এত মানুষ আমাদের বাসায় কোথ থেকে আসলো এত মানুষ কেন পরে মারে জিজ্ঞেস করলাম যে মা কী হয়েছে এত মানুষ কেন আমাদের বাসায় আমার মা তখন বলে তুই তো আমার সর্বনাশ করেছিস আমি বললাম কী বলো আমি সর্বনাশ করেছি আমি আবার কী করলাম আমি তো সবাই মাত্র স্কুল থেকে আসলাম আমার আম্মু তখন আমাকে বলে তুই তোর তোর ছোট তোর বড় বোনের ডাক পিয়ন ছিলি না তোর বোনের চিঠি নিয়ে পলাশের কাছে দিতি আবার পলাশের চিঠি নিয়ে তোর বোনের কাছে দিতি এরকম করতি না আমি বললাম হ্যাঁ আমি এগুলো করতাম এখন কী হয়েছে আমার মা আমাকে বলতেছে তোর বোনকে নিয়ে পলাশ পালাইছে আমি তো শোনার পর অবাক হয়ে গেলাম কী ব্যাপার আমার বোনকে নিয়ে পালাইছে মানে ওরা চলে গেছে আমার আম্মু বলে হ্যাঁ চলে গেছে তখন আমাদের বাসার মধ্যে তো ছোটো মানুষ ভাই স্কুলে পড়ি মানে এতটা বুঝি না যে বাসায় কী হইতে আছে মানে দেখলাম প্রচুর ঝামেলা হইতেছে আমার আব্বু কাকে কাকে বকাবাদ্য করতেছে এবং একে ওকে ডাকতেছে আমার মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে এরকম ওরকম অনেক কথাবার্তা চলতেছে অনেক কথাবার্তা চলতেছে পারিবারিক অনেক কথাবার্তা চলতেছে মানে কি কথাবার্তা হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব আমি কিছুই জানি না এভাবে দশ থেকে পনেরো দিন কেটে গেল আমার বোনের কোনো খবর পাওয়া গেল না দশ থেকে পনেরো দিন পরে আমার অতটুকু মনে আছে একদিন হঠাৎ করে মানে রাতের বেলায় আমার আব্বা আম্মা আমাকে নিয়ে রওনা দিছে তা রওনা দিছে আমার আব্বার এক বন্ধুর বাসায় আব্বার এক বন্ধুর বাসায় নিয়ে গেল আমাকে নিয়ে যাওয়ার পরে ওইখানে আমার বোন আসছে আমার ছোট বোন আসছে এবং মানে আমার বড় বোন এবং বড় বোনেরকে দেখলাম এবং দেখলাম আরও কয়েকটা মহিলা আসছে ওখানে তো আমি তো বরাবরের মতো বলি আমি ছোটো মানুষ এত কিছু বুঝি না যতটুকু আমার মনে আছে ঠিক ততটুকুই বলতেছি বাট আমি বুঝতে পারতেছি যে এখানে বড় ধরনের কোনো একটা চক্রান্ত হচ্ছে এইটা বুঝতেছি যে ওখানে কোনো একটা ক্রিমিনালি কোনো কিছু একটা হচ্ছে বাট খুব খারাপ আকারে কিছু একটা হচ্ছে এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারি পরে কী করলাম আমিও বরাপুকে অনেক দিন পরে দেখলাম বরাপু আমার সাথে কথা বললো না অ্যান্ড ওই পর্যায়ে তখন হলো কি আমার বরাপুকে ওই মহিলাগুলোর সাথে আমার আব্বাকে ওই জেনে পাঠিয়ে দিছে দুই তিনটা মহিলা ছিল বোরকা পড়া ওই মহিলাগুলোর সাথে আমার আব্বা কী করলো
আমি আম্মুরে জিজ্ঞেস করি যে আম্মু কী হইতেছে এগুলো এরকম হচ্ছে কেন মানে আমাদের বাসায় কি কোনো সমস্যা আমার বরাপুর কি কোনো ক্ষতি হয়েছে বরাপুর ওই দিন ওই মহিলাগুলোর সাথে কই গেছে এইটা বলার পরে আমার আম্মা তখন আমার মুখ চেপে ধরে আমার মুখ চেপে ধরে বলতেছে খবরদার তুই কিন্তু ভুলো কারো কাছে বলবি না যে তোর বরাপুর সাথে আমাদের দেখা হয়েছে আমরা তোর বরাপুর সাথে ওই বাসায় দেখা করছি এবং দুইটা মহিলার সাথে তোর বরাপুকে পাঠাই দিছি এটা কিন্তু তুই কারো কাছে বলবি না খবরদার আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আপু আমি আম্মু আমি বলবো না আমি বলতে যাবো কেন আমার বলার প্রয়োজন নেই আমি বলবো না তা আম্মুকে আমি তখন এটা বললাম বলার পরে আমার কথা হচ্ছে আমি তো এটা কাউকে আর বলার কোনো প্রয়োজনে নাই আমি বলবোই না তা আমি আর কাউরে বললাম না এরকম করতে করতে অনেকগুলো দিন কেটে গেল এবং ওই আমাদের যে বাড়িওয়ালা ছিল আঙ্কেল আন্টি ছিল পলাশের বাবা মা পলাশ ভাইয়ের বাবা মা ওদেরকে পুলিশ আবার ছেড়ে দিল এবং ছেড়ে দেওয়ার পরে প্রতিদিন বাসায় পুলিশ আসতেছে হাঙ্গামা করতেছে ঝামেলা করতেছে এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম যে ইনারা এই বাসা ছেড়ে চলে গেছে মানে যারা এই বাসার মালিক ছিল হিন্দু পরিবারা ওরা এই বাসাটা ছেড়ে চলে গেছে মানে টোটালি চলে গেছে এরপরে আমার আব্বা পুরো বাড়ি দখল করে নিছে ওনারা যে দোতলায় থাকতো ওই দোতলা দখল করলো এবং আমার আব্বা তখন এই পুরো বাড়ি ভাড়া উঠাচ্ছে পুরো বাড়ি ভাড়া উঠাচ্ছে এবং আমার আব্বাই তখন সব কিছু করতেছে কেন এরকমটা করতেছে আমি কিন্তু এগুলো বুঝতে পারি না এবং একটা পর্যায়ে আমি যখন মোটামুটিভাবে অনেকটা বড় হই কিছুটা বড় হয়ে এবং ওই মুহূর্তে আমার বরাপুর আমার বরাপুর কিছু গ্রামে পাঠাইছে সেখানে এক সিরাজ নামের গ্রামের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে সাথে আমার বরাপুর কিন্তু বিয়ে দিয়ে দেয় বরিশালে এক প্রতিষ্ঠিত সিরাজ নামের ব্যবসায়ীকের কাছে বিয়ে দিয়ে দেয় আমার বরাপুর কিন্তু গ্রামেই থাকে কিন্তু এরই মাঝে আমি একটু বড় হওয়ার পর যেটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি আমার আব্বা এখানে অনেক বড় একটা গেমস খেলেছে মানে আমি বুঝে বুঝার পরে বুঝি যে আমার আব্বা অনেক বড় গেমস খেলছে আমার বরাপুকে দিয়েই আমার বরাপুকে টোপ বানিয়ে এবং সেই টোপ পলাশ ভাই গেলেছে এবং পলাশ ভাইকে দিয়েই আমার আব্বা পুরোটা বাড়ি দখল করে নিয়েছে এবং এরকমভাবে আমার আব্বা প্রতারণা করেছে যে মানে পলাশ ভাই আমার বোনকে নিয়ে পালায় গেছে পালায় যাওয়ার পরে আমার আব্বার কাছে মুক্তিপণ দাবি চাইছে যে আমার বোনকে নিয়ে এরকম চিঠি লেখাইছে আমার বোন কোনো না কোনোভাবে আমার আব্বার কাছে চিঠি পাঠাইছে যে এরকম এরকম এত টাকা পলাশ ভাইয়ের বাবা মায়ের কাছে যদি দেওয়া হয় তাহলে পলাশ ভাই আমাকে ছেড়ে দেবে তা না হলে ছাড়বে না এরকম করে চিঠি লিখে আমার বাবার কাছে দিছে আমার বাবা এই চিঠি দিয়ে থানার মাধ্যমে যদি আমার বাবার পলিটিশিয়ানের পাওয়ার ছিল আমার আব্বা একজন নেতা মানে একজন রাজনীতি নেতা ছিল তা আমার আব্বা এখানে আব্বার প্রভাব খাটিয়ে আব্বার ক্ষমতা খাটিয়ে আর তারা যেহেতু হিন্দু ছিল এই হিন্দুত্বের সুযোগ নিয়ে আমার আব্বা তখন কী করলে পুরোটা বাড়ি আমার আব্বা আমার বোনকে দিয়ে পুরো বাড়ি দখল করে নিল কিন্তু পলাশ ভাইয়ের পরিশেষে আমি আর কখনও পলাশ ভাইকে দেখি নাই যে পলাশ ভাই কুয়ে গেছে না গেছে ওনার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি তবে আমার আব্বা আমার মুখে শুনেছিলাম যে পলাশ ভাইরা নাকি পলাশ ভাই পলাশ ভাইয়ের বাবা মা বোন তারা নাকি সবাই ইন্ডিয়াতে চলে গেছে ওতটুকুই আমি শুনেছি এরপর থেকে আর কোনো কিছু আমি শুনতে পাইনি বাট এটা আজ থেকে বহু বছর আগের কথা মানে কত সালের ঘটনা আমার ওটুকু খেয়াল নাই বাট আমি তখন স্কুলে পড়াশোনা করি তো যাই হোক এরপরে চলে গেল পরে আস্তে 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 করে আমার আপুকে আর কখনোই কিন্তু ঢাকায় আনা হয়নি আমার আপুকে কখনোই ঢাকা আনা হয়নি আপু তখন গ্রামেই থাকতো এরকম করতে করতে মোটামুটি আমি প্রায় অনেকটাই বড় হয়ে যায় অনেক বড় হয়ে যাবো তো ওই সময় আমি আমাদের স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ি তো বহু বছর পেরিয়ে গেল আমার আপুর ঘরও বাচ্চা কাচ্চা হলো এরপরে আস্তে আস্তে করে আপু ঢাকার দিকে আসতো আমার দুলাবাই সিরাজ মানে আমার সিরাজ দুলাবাই উনি ঢাকায় আসতো এবং পারিবারিক অবস্থা তখন প্রায় অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেল এই যে পলাশ পেরিয়ে যে ঝামেলা ছিল বহু বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে তখন আর কোনো ঝামেলা টামেলা রইল না আমি তখন আমার আব্বাম্মুর সাথে খুব ভালো করেই চলতেছি আমার আব্বাম্মু দুজনে আমাকে অনেক ভালোবাসে আমিও তাদেরকে অনেক ভালোবাসি আমার বরফ আমাকে অনেক ভালোবাসে অ্যান্ড ওই মুহূর্তে আমার যে বড় ধুলাবাই ছিল আমার ধুলাবাই তখন আমাদের বাসায় থাকতো মানে আমাদের বিল্ডিংয়ে থাকতো তো আমাদের বিল্ডিংয়ে থাকা অবস্থায় ধুলাবাই কিন্তু সব কিছু দেখাশোনা করত আমাদের বাসায় কোনো ঝামেলা বা যত রকমের যত যাই আসে সব কিছুই দুলাবাই দেখাশোনা করত ওনার আন্ডারে তখন সব কিছু চলত এবং তিনি ঢাকাতে ব্যবসা করেন আমার বোনকে কিন্তু গ্রামেই রেখে দিয়েছে আমার বরাপুকে আমার বরাপু বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে দুলাবাইয়ের বাবা মায়ের সাথে মানে আমার বরাপু তার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ঢাকার মধ্যে মানে গ্রামের দিকেই সেটেল উনি কিন্তু ঢা আমার বরাপু কিন্তু আর ঢাকায় আসে না ওই গ্রামের মধ্যেই থাকে এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিই এবং আমার এসএসসি রেজাল্ট আউট হওয়ার কিছুদিন পরে মানে সরি এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কিছুদিন পরে মানে আমি হঠাৎ করে আমার ভিতরে মানে আমাদের আমরা যারা এ
এটা হয়তো ভেঙে যাবে বা যে যার মতো করে এদিক সেদিক চলে যাবে তা আমাদের মাঝে আমাদের এই দশ বছরের যে একটা আমাদের পাঁচ বছরের যে একটা স্মৃতি আছে ওই স্মৃতিটাকে আমরা বন্দি করে রাখার জন্য আমরা তখন একটা প্ল্যানিং করলাম যে আমরা সবাই মিলে আমরা কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন ঘুরতে যাবো ওখানে সেখানে আমরা নতুন কিছু স্মৃতি তৈরি করবো এবং এই স্মৃতিগুলো আমরা সারা জীবন মনে রাখবো এই পরিকল্পনা করি তখন আমার আমার আমি তখন আবুরে বললাম যাব আমার স্কুলের সব বন্ধুরা এই রেজাল্ট আউট হওয়ার আগে আমরা একটু কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন ঘুরতে যাবো আমার কিছু টাকা লাগবে তো আমার আব্বা তখন কী করলো আমাকে মোটামুটি অনেকগুলো টাকাই দিল এবং যেভাবে যেতে হয় আমার আব্বা সব কিছু ঠিকঠাক করে দিল দেন আমরা তখন আমার আব্বুর সাথে আমি তখন আমার আব্বুর সাথে সেন্ট আমার ওই বন্ধুদের সাথে তখন আমরা কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন ঘুরতে গেলাম তো কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন ঘোরা পরে সেন্ট মার্টিন গেলাম ওখানে একটা দ্বীপ আছে প্রবাল দ্বীপ নামে পরিচিত ওই প্রবাল দ্বীপের ওইখানে যখন গেলাম মানে আমরা প্রায় আমরা বন্ধুরা প্রায় আপনার ষোলো সতেরো জনের মতো গিয়েছিলাম তো ওইখানে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে আমি সুন্দর দিকে মানে সুন্দর একটু আগে আমি ওই যে সাগরে পারে হাঁটতেছি একটা হঠাৎ করে একটা পাথর আমার চোখে পড়ছে এবং পাথরটা মানে একেবারে অবিকল আয়নার মতো মানে কা পাথরটা আমার হঠাৎ করে ওই পাথরের দিকে আমার চোখ গেল আর কি মানে আমার দৃষ্টি হঠাৎ করে পাথরের দিকে গেল এবং যাওয়ার পরে দেখলাম যে এই পাথরটা মানে খুবই অদ্ভুত টাইপের একটা পাথর আমার কাছে মনে হলো যেন ওইটা একটা হীরার টুকরা মানে স্বর্ণের টুকরা হীরার টুকরা এরকমভাবে জল জল করতেছে মানে জ্বলতেছে এমন একটা অবস্থা তা আমার বন্ধুরা তো অনেকেই ছিল আমি এটা গোপনে হাতে নিলাম কিন্তু কাউরে দেখাইলাম না আমি হাতে নিয়ে এটা আমার পকেটে বললাম কিন্তু ভাই পকেটে ভরার পর আমার কাছে মনে হলো যে পাথরটা অনেক গরম মানে যে পাথরটা এটা অনেক গরম আমার পা মনে পুড়ে যাচ্ছে এমন একটা অবস্থা দেন আমি তখন আমার পকেটে রুমাল ছিল আমি তখন ওই রুমালটা দিয়ে এই পাথরটাকে ভালো করে মানে আমি একরকম করে দেন আমি তখন হোটেলে গেলাম আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেন্ট মার্টিনের ওখানে হোটেলে গেলাম তো যাওয়ার পরে মানে আমার তখন আমি রাতের বেলায় সবাই যখন ঘুমিয়ে গেল আমি তখন পাথরটা নিয়ে আমার রুম থেকে বেরোলাম রুম থেকে বেরোবার পর আমি পাথরটাতে পাথরটা অনেক গরম মানে এই ঠান্ডা অনেক গরম বাট খুবই অদ্ভুত টাইপের একটা পাথর এরকম পাথর আমার জীবন আমি দেখি নাই একেবারে আয়নার মতো মানে একদম পরিষ্কার খুবই সুন্দর একটা পাথর দেন আমি তখন করলাম কি পাথরটা নিয়ে মানে আমাদের এখানে ঘোরা ফেরা সব শেষ আমি কিন্তু পাথরের বিষয়টা কাউরে বলি নাই মানে আমার কথা হচ্ছে আমি পাথরটা এনে ঘরে রাখবো আমার বাসায় রাখবো মানে পাথরটা যেহেতু অনেকটা সুন্দর এখানে আমার বন্ধুরা যদি কেউ দেখে তাহলে বলবে এ বলবে আমাকে দিয়ে দে ও বলবে আমাকে দিয়ে দে আমার কাছ থেকে হয়তো তারা পাথরটা নিয়ে যাবে তো যার জন্য আমি এটা কাউরে বললাম না না বলে আমি তখন পাথরটা নিয়ে বাসায় চলে আসলাম সে কাউরে দিব না এখন বাসায় আসার পরে আমি যেখানে পড়তাম আর কি আমি যে রুমে থাকতাম ওই রুমের আপনার একটা গ্লাসের উপরে এটা গ্লাসের উপরে পাথরটা আমি তখন বসাই দিছি গ্লাসের মধ্যে পানি দিলাম তো আমার কাছে মনে হয় যেন পাথরটা অদ্ভুতভাবে মুভিং করে আমার কাছে এরকম মনে হয় আর কি বাট মুভ তো আর করে না পাথরের তো আর কোনো জীবন নাই কিন্তু মনে হলে যেন পাথরটা মুভিং করে এরকম কিছু একটা জিনিস আমি উপলব্ধি করতে পারলাম অ্যান্ড অনেকটা পরে একদিন মানে অনেক দিন পরে একদিন হঠাৎ করে আমার বাবা এই পাথরটা দেখছে বা পাথরটা দেখছে আমার রুমে আসার পরে অ্যান্ড পাথরটা দেখার পরে আব্বু খুব অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে পাথরটার দিকে তাকিয়ে থেকে আমার কাছে আসছে আইসা বলতেছে সিয়াম এটা কি আমি বললাম যে আব্বু এটা একটা পাথর তো আমার আব্বু তখন পাথরটা হাতে নিল হাতে নিয়ে পাথরটা আব্বু রেখে দিল এবং আব্বুর ভিতরে আমি দেখলাম যে আব্বুর চোখগুলো খুব বড় বড় হয়ে গেছে এবং খুব ভয়ঙ্করভাবে পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে মনে হয় যেন অদ্ভুত টাইপের কিছু একটা দেখছে আমি তখন বললাম যে আব্বু কোনো সমস্যা আমার আব্বু বলে না কোনো সমস্যা নয় কিন্তু এটা তুই কই পেয়েছিস আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম যে আব্বু এটা তো আমি মানে মন আমি সেন্ট মার্টিন ঘুরতে গেছিলাম সেন্ট মার্টিন আমি দ্বীপের মধ্যে এই জিনিসটা পাইছি তা আমার আব্বা বলে এটি কি আর কেউ দেখছে তোর বন্ধু বান্ধবের ভিতরে আমি বললাম যে না এটা কেউ দেখে নেই আমি আমার কোনো বন্ধুকে দেখাই নেই এটা আমি পকেটে নিয়ে আসছি কিন্তু আব্বা এটা অনেক গরম মানে দেখো এটা অনেক গরম ওই সময় কিন্তু শীতকাল ছিল মানে আমরা সেন্ট মার্টিন থেকে আসার পরে একটু উইন্টারের মতোই ছিল বাট ওই মুহূর্তেও দেখলাম যে এটা প্রচুর গরম মানে পাথরটা অনেক গরম তা আমার আব্বা বললে আচ্ছা আমি এটি একটু নিয়ে যাই তোরে আবার দিব পরে তা আমি বললাম যে না এটা পরে দিবা কেন আমার এটা লাগবে আমি এটা শখ করে আনছি এটা আমি আমার রুমে রাখবো এটা দিব না আমি আব্বু তখন আমাকে ধমক দিল এই তুই বেশি কথা বলিস না এটা দে আব্বু তখন এই পাথরটা নিয়ে চলে গেল এবং পাথরটা নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আমি আর এই বিষয়টা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বললাম না এবং এরপরে হঠাৎ করে আমার আব্বু তখন করলো কি মানে আমার আব্বু আস্তে আস্তে করে মানে কেমন করে জানি একটু একটু করে পরিবর্তন হতে থাকে পরিবর্তন বলতে আমার কাছে মনে হয় যে অনেকগুলা টাকা একটা মানুষের কাছে আসলে মানুষটা যেরকম
এটা বলতে বারো খেপে যায় আরও রেগে যায় যে পাথরের কথা জিজ্ঞেসে করা যায় না মানে ওই পাথরের কথা আমার আব্বুর কানেই নেওয়া যায় না আব্বু এত বেশি রেগে যাচ্ছে খেপে যাচ্ছে তো যাই হোক আমি আর পাথরের কথা আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম না এভাবে তখন রেজাল্ট আউট হলো এবং আমি খুব ভালো একটা রেজাল্ট করলাম এবং রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে দেন আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলাম এবং ইন্টারমিডিয়েটে যখন আমি পড়তেছিলাম ইন্টারে পড়া অবস্থায় আমার আব্বা তখন কী করে এইখানে জায়গা কিনে ওইখানে জায়গা কিনে বিভিন্ন জায়গায় জায়গা কিনতেছে আমার আব্বা তখন রিটায়ার হয়ে যায় মানে রিটায়ার হয়ে যায় রিটায়ার হয়ে যাওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গায় জায়গাটাকে কিনতে আসছে মানে মোটামুটি যেন উনি একটা আলাউদ্দিনের চেরাক পাইছে মনে হয় যেন উনি কুটিপুতি হয়ে গেছে কিছু একটা পাইছে এমন এখানে জায়গা কিনে ওইখানে জায়গা কিনে বিভিন্ন জায়গায় উনি জায়গাটাকে কিনতেছে তো কোত্থেকে এই টাকা পাইছে কেন এত টাকার মালিক আমার আব্বা হয়ে গেল এবং আমার ধুলাবাইকও প্রচুরভাবে টাকা দিচ্ছে এরকম করতেছে এমন করতে করতে আমার জীবন থেকে আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ে মানে ইন্টারমিডিয়েটে পড়া অবস্থায় আমার এই পাথরটা নিয়ে আমার ভিতরে মানে প্রচুর পরিমাণের জল্পনা কল্পনা থাকতো যে পাথরটা কি পাথরটা আমি কিভাবে পেলাম এবং এইটার মানে ইয়ে কি এরকম করতে করতে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মানে ও হচ্ছে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে আমার একটা খুব ঘনিষ্ঠ ফ্রেন্ড আছে ওর নাম হচ্ছে তনু এবং তনু আমাদের মানে আমাদের কলেজের মোটামুটি খুব সুন্দর একটা মেয়ে ছিল আর কি অনেক সুন্দরী তাই আমি তখন একদিন এই বিষয়টা নিয়ে একটু তনুর সাথে কথা বলি মানে আমরা দুজনেই যেতে খুব ফ্রেন্ডলি ছিলাম মানে দুজনেই খুব ভালো একটা ফ্রেন্ডলি ছিলাম কলেজ জীবনে পরে আমি তখন বিষয়টা একটু তনুকে জানাইলাম যে তনু এমন এমন ঘটনা আমি আজ থেকে বহু বছর আগে একটা জিনিস পেয়েছিলাম এবং এই জিনিসটা আমার আব্বু আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে যাওয়ার পর পরে আমার আব্বা হঠাৎ এখানে জায়গায় কিনে ওইখানে জায়গায় কিনে না আমার আব্বার তো এত টাকা পয়সা মানে আমি তখন ওই পাথরের মাধ্যমে জানতাম যে কুড়ি টাকায় পাথর বিক্রি হয় বা পাথরের এরকম কিছু গুণাবলী আছে এই বিষয়গুলো জানতে পারলাম প্রথম এই সর্বপ্রথম আমি আমার পরিবারের বাইরে গিয়ে এই জিনিসটা তনুকে জানাই তনুকে জানানোর পরে তনু তখন বলল যে মানে তার একটা মামা আছে মানে উনি অনেক জ্ঞানী গুণী এবং তিনি মানে এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে রিসার্চ করে বা উনি একটা আমি নাম না বলি একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তা আমাকে বলল যে আমরা একটা কাজ করি মামার সাথে বিষয়টা আলোচনা করি তাহলে হয়তো মানে মামা বলতে পারবে পরে তনুর কাছে মোবাইল ছিল তো মামার এই কল দিল কল দেওয়ার পরে ওর মামা বলল পাঁচটার দিকে আমাদের বাসে আসিস পরে আমরা কলেজ শেষ করলাম কলেজ শেষ হওয়ার পরে পাঁচটার দিকে তনুর মামার বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে তনুর মামা আমাকে বলল যে ঠিক আছে বলো কি অবস্থা মানে কি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিল তখন তনু আমাকে বলল যে মামা আমরা এক ক্লাসেই পড়ি ও আমার বন্ধু তা এরকম এরকম ওর মাঝে একটা ঘটনা আছে আপনাকে বলতে চাই তা আমি তখন ওর মা মামাকে বললাম যে মামা দেখো এরকম এরকম ঘটনা আমি এমন এমন একটা জিনিস পাইছি কিন্তু এই জিনিসটা পাওয়ার পরে আমি আমার বাবার কাছে দিছিলাম বাট এই জিনিসটা কি আমার বাবা আমাকে আর কখনো ফিরেও দেয় নাই এবং এই বিষয় নিয়ে বাবা আমার সাথে আর কোনো কথাও বলতে চায় না এখন অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা কি মানে এই জিনিসটা মানে সম্বন্ধে আমার একটু জানার ইচ্ছে আগ্রহ এই জন্য আমি আপনাকে বিষয়টা জিজ্ঞেস করলাম তো উনি তখন আমাকে বলতেছে মানে উনি আমাকে মানে বুঝাইতেছে যে এটা এরকম কি না ওরকম কি না মানে অনেকগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আমি বলছি যে হ্যাঁ আপনি যেরকমভাবে বলতেছেন পাথরটা এরকম একেবারে আপনার গ্লাসের মতো আয়নার মতো পরিষ্কার এই পাশ থেকে ওই পাশে দেখা যায় খুবই সুন্দর এই বিষয়গুলো না আমি তখন ওনার সাথে কথাবার্তা বলি এইভাবে কথাবার্তা বলার পরে উনি তখন বলে তোমার আব্বার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিয়ে যাও অ্যান্ড আমি তোমার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে তনুকে জানাই দেবো যে জিনিসটা কী হতে পারে এটার বিভিন্ন দিক আছে হয়তো এটা কোনো দামি পাথর হতে পারে আবার এটা নর্মালি হতে পারে ওকে আমি তোমাকে জানাবো এই কথাটা বলার পরে দেন তখন আমি চলে আসলাম তনুর সাথে ওই দিন রাতেরই প্রায় একটার দিকে হঠাৎ করে আমার আব্বা মানে খুব রেগে রেগে আমার ডাকতেছে যে এই দরজা খোল দরজা খোল দরজা খোল সিএম দরজা খোল আমি তখন দরজা খোল দরজা খোলার পরেই আমি আমার জন্মের পরে কখনোই দেখিনি আমার আব্বাকে এতটা রেগে যেতে মানে এতটা হাইপার হতে দেখি নাই খুব রেগে গেছে আমার উপরে গালাগালি করতেছে আমাকে তুই এই কথা ওই লোকের বললি কেন ওই বিজ্ঞানীরা তুই এই কথাটা বললি কেন যে তুই একটা পাথর পাইছি সেটা কেন বললি আমি তখন আমার আব্বারে বললাম যে আব্বা আমি এটা পাথর পাইছি তাতে কী হয়েছে এটা আমি ওনাকে বলছি তুমি তো আর আমাকে বললাম না যে পাথরটা কি এটার অর্থ কি এটা কেন পাইলাম মানে খুবভাবে আব্বা তখন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে অতিরিক্ত খারাপ ব্যবহার করতেছে এবং আব্বু তখন আমাকে বলতেছে আমি কালকে তোর একটা পাথর দিব এই পাথরটা নিয়ে তুই লোকটার কাছে দিয়ে আসবি তুই বলবি যে এই পাথরটা তুই পাইছিস আমি তখন বললাম যে আব্বা তুমি এটা কী বলতেছো মানে এটা কী ধরনের কথা এরপরে এ আমার আব্বা তখন আমার কাছ থেকে মোবাইলও নিয়ে নিছে আমাকে রুমের মধ্যে আটকে রাখছে আমাকে আর বাসা থেকেও বেরোইতে দেয় না আমার কোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে আমাকে মিশতে দেয় না কারো
বা এই বিষয়ে আমার আব্বু খেপে গেল কিনা মানে অ্যাকচুয়ালি আমার আব্বু রাগলোটা কেন কোন বিষয় আমার উপরে রাগলো আমি এটাই ভাই বুঝতে পারতেছি না একটা পাথর পাইলাম এটা নিয়ে রাগার কী আছে যাই হোক বিকেল চারটার দিকে আমার আব্বু তখন আসছে আসার পর আমাকে একটা পাথর দিল ওই পাথরটাও কিছুটা দেখতে ওইরকমই কিন্তু ওই পাথর না যেটা আমি পেয়েছি এটা না বাট এটার থেকেও আমি যেটা পেয়েছি এটার থেকেও এই পাথরটা আকার অনেক বড় কিন্তু আমি যে পাথরটা পেয়েছি এটা কিন্তু এই পাথর না আমি নিশ্চিত এটা এই পাথর না আমার আব্বা বলতে সেই পাথরটা নিয়ে যাবি এবং তুই গিয়ে এই পাথরটা তুই যে মেয়ের সাথে গেছিস ওই মেয়ের মামাকে গিয়ে এই পাথরটা দিবি বলবি এটা তুই পাইছস আমি তখন আমার আব্বুরে বললাম যে আব্বু এই পাথরটা তো আমি পাই নাই এটা তো আমার পাথর না মানে এইটা বলার পরে আব্বু তখন এই প্রথম মানে আমার গায়ে প্রচুরভাবে হাত তোলে মানে আমাকে মারে মা আছে কাজের লোক আছে এরাই সে ধরে আমার আব্বাকে ধরে রাখতে পারে না আমার আব্বা তখনই আমাকে মারতে মারতে একটা জিনিস হঠাৎ করে আমাকে বলে ফেলে যেটা শোনার পরে মনে হয় আমার কলি যেটা ফেটে গেছে আমার আব্বা বলে তোর ফুটপাত থেকে টোকায় আনছিলাম রে ফকিন্নির পুত এই ফকিন্নির ছেলে তোর আমি ফুটপাত থেকে কুড়ে আনছিলাম ফকিন্নির পুত তোর আমি মানুষ করছি আর তুই তো ফকিন্নির ছেলে বেটা তুই ফকিন নিয়ে থাকলি তুই মানুষ হইলি না মানে আব্বার কথাটা শুই না আমার চোখে পানি চলে আসলো যে আমার আব্বা এটা আমার কী বললো আমি ফকিন্নির ছেলে আমাকে কুড়ে আনছে আমি তখন কোনো কিছু বললাম না এবং চোখের পানিগুলো মুসলাম আবার তখন বেরিয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমার হাতে মোবাইল দিল দেখলাম যে তনু আমাকে অনেকগুলো মেসেজ করছে অনেকগুলো ফোন করছে পরে আমি কল ব্যাক করলাম ব্যাক করে তনুরে বলছি তনু ও আমারে বলে তোমার আব্বা কি তোমাকে জিনিসটা দিছে আমি বললাম হ্যাঁ দিছে তা বলে জিনিসটা আমাকে দিতে পারবা আমি জিনিসটা একটু দেখব আমি বলে আব্বু আমাকে দিছে দেওয়ার পর আমি এটা ফালাই দিছে বলে ফালাই দিস কোথায় ফালাই দিস আমি বলে কোথায় ফালাই দিস এটা তো তোমাকে বলার বিষয় না আমি পাথরটা ফালাই দিছে আব্বু আমাকে দিছিল তা বলে কি পাথর দিছে তোমাকে তুমি পালাই ফালাই দিলে বললে না কেন তনুর সাথে লাইনটা কাটার পর পরে ওর মামা তখন আমাকে ফোন দিল ওর মামা আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে সিয়াম তোমার আব্বুকে তোমাকে পাথরটা দিছে আমি বলে জি আঙ্কেল দিছে কিন্তু আমি পাথরটা ফালাই দিছি উনি বলে কোথায় ফালাইছে আমি বলে আঙ্কেল আমি যেখানেই পালাইছি আমি একটা জিনিস পাইছি আমি ফালাই দিছি আপনার জানতে হবে কেন মানে আমিও তখন অনেক সাথে খুব রুট ব্যবহার খারাপ ব্যবহার করলাম করে আমি লাইনটি কেটে দিলাম কেটে বাসায় কান্না করতেছে রাতে বলে আমার ডাকতেছে খাওয়ার জন্য যে সিয়াম খেতে আয় সিয়াম খেতে আয় খাবার খেতে আয় আমি আর খাবার খেতে যাই না মানে খাবার খেতে যাই না বলতে আমি খাবার খাবো না ঘরে বসে বসে কান্না করতেছি আমি খুবভাবে বলতে আসে তুই খাবার খেতে আয় খাবার খেতে আমি যাই না রাত্রে বারোটার দিকে আমি তখন কি করলাম বাসার আমাদের বাসার যে সাধুর তো বাড়িটা তো আর আমাদের ছিল না কিন্তু এখন তো আর আমাদের বাড়ি আছে আমি ওই বাড়ির সাদে গিয়ে বসে আছি ফজরা আজান দিল চারদিকে খুব সুন্দর করে আলো চড়াচ্ছি একটা একটা করে শহরের টিপ টিপ করে বাতিগুলা জ্বলে উঠতেছে মনে হয় যেন আকাশের তারাগুলো সব মাটিতে নেমে আসতেছে খুবই সুন্দর পরিবেশ সকালে ফজরা আজান দিল আমি তখন মসজিদে গেলাম মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লাম নামাজ পড়ে ঘরে আসছি মানে আমি একটা মানে পরিকল্পনা করছি আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব মানে এই ভাষায় আমি আর থাকব না যেহেতু আমার আব্বা আমাকে এটা বলেই ফেলছে যে উনি আমাকে রাস্তা থেকে কুড়ে আনছে আমি ফকিন্নির ছেলে আমি ফকিন্নির ছেলে হয়ে কেন রাস প্রাসাদে থাকবো আমি ফকিন্নির ছেলে তো আমি রাস্তায় থাকব আমি তখন মোবাইল টোবাইলে বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করে দিয়ে বাসায় এসে মানে আপনার ফজরের নামাজ পরে বাসা আসছে আসার পরে ব্যাগপত্র সব কিছু রেডি করতেছে আমি এখান থেকে চলে যাব আম্মু তখন বিষয়টা বুঝতে পারছে যে আমি বাসায় থাকবো না আমি বাসা থেকে বেরিয়ে যাবো আমি ব্যাগপত্র রেডি করতেছি আম্মু তখন পিছন থেকে আসছে আসে আমরা বলতেছে যে তুই কই যাস কোথায় যাবি আমি বললাম আমি কোথায় যাবো এটা তো আর তোমার জানার প্রয়োজন নাই তুমি জেনেও বা কী করবা পরে আমার বলতেছে তুই কোথায় যাবে আমাকে সেটা বল আমি বললাম আমি চলে যাব আমি এই বাসায় আর থাকবো না যেহেতু আব্বা আমাকে বলছে যে উনি আমাকে কুড়ে আনছে আমাকে রাস্তায় পাইছে আমি ফকিন্নির ছেলে তা আমি ফকিন্নির ছেলে হয়ে রাস প্রাসাদে থাকবো কেন আমি যেহেতু ফকিন্নির ছেলে আমি ফুটপাতে থাকব আমি চলে যাব আমার আম্মা তখন আমার হাত চেপে ধরছে না তুই যেতে পারবি না আমি বললাম চলে যাব এরকম করে আম্মুর সাথে ঝগড়া ঝাটের একটা পর আব্বু তখন মানে বুঝতে পারছে আব্বু তখন উঠে আসছে উঠে এসে আমাকে বলতেছে সিয়াম কী হয়েছে আমি তখন কিছু বলি না নিচের দিকে তাকে আসি আমার আম্মু তখন বলতেছে ও তো চলে যাবে আমার আব্বু বলে কই যাবে আম্মু বলতেছে কই যাবে ও আমাকে তো কিছু বলে না ব্যাগটেগ রেডি করছে ব্যাগটেগ নিয়ে চলে যাবে আমার আব্বু তখন বলে ঘ মানে রুমে যা আমি বললাম না আমি রুমে যাব না আমি যেহেতু ফকিন্নির ছেলে আমাকে যেহেতু রাস্তা থেকে কুড়ে আনছো আমি রাস্তায় গিয়ে ঘুমাবো আমি রাস্তপ্রাসাদে কেন থাকবো আমার আব্বা বলে তোরা ঘরে যাইতে বলছে তুই ঘরে যা খুবভাবে ধমক দে এবং ধমক দেওয়ার পরে আমি তখন মাথা নিচু
আমি ফুটপাথের ছেলে ফুটপাথে গিয়ে ঘুমাবো মা তখন আমাকে জড়াই ধরে কান্না করে করে বলতেছে বাবা রে আমি তোরে পেটে ধরি না এটা সত্য কিন্তু আমি তোকে নিজ সন্তানের চেয়ে আরও বেশি আদর করি আরও বেশি ভালোবাসি তুই আমার পেটের সন্তান না কিন্তু আমি তোকে দুধ খাওয়াইয়া বড় করছি আমি বললাম তাহলে আমার বাবাকে আমার মাকে আমার আম্মা তখন কোনো কিছুই বলে না আমি তখন ঘরের মধ্যে রয়ে গেলাম আব্বা আমার সাথে এই ভালো তো এই খারাপ এ আমার সাথে একটু ভালো করে কথা বলে এবং একটু পরে আমার সাথে আবারও দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করে আমার আম্মারে বলো ওকে ঘর থেকে বের করে দাও ও ঘরের মধ্যে থাকে কেন ও কেন ঘরে থাকে ওকে ঘর থেকে বের করো এরকমভাবে হতে হতে কিছুদিন পরেই আমি আর তখন কলেজেও যাই না মানে বাসার মধ্যেই থাকি প্রায় পনেরো বিশ দিন পরে হঠাৎ করে একদিন আমার আব্বার এক বন্ধু আমার আম্মাকে ফোন দিয়ে বলতেছে আমার আব্বা নাকি রাস্তার মধ্যে ঢুলে পড়ে গেছে মানে রাস্তার মধ্যে ঢুলে পড়ে গেছে তা রাস্তার মধ্যে আব্বু ঢুলে পড়ে গেছে এটা জানার পরে আমি আম্মু এবং আমাদের বাসার একটা কাজের ছেলে ছিল আমরা দৌড়ে গেলাম যার পর দেখলাম যে আব্বাকে একটা ঢাকার হসপিটালে ভর্তি করানো হয়েছে এবং সেখানকার ডিউটিরত যে ডাক্তার ছিল তিনি বলতেছে যে আমার আব্বা স্টক করছে মানে আমার আব্বা হার্ট অ্যাটাক করছে তো কী কারণে হার্ট অ্যাটাক করলো আমার মা তখন আমার সাথে খুব দুর্ব্যবহার করতেছে খারাপ ব্যবহার করতেছে যে তোর কারণে তোর আব্বা হার্ট অ্যাটাক করছে তোর কারণে খারাপ ব্যবহার তুই করেছিস এই জন্য আমার তামিমা বড় বোন এবং আমার বোনের হচ্ছে ভাইগনা বাইগনে সবাই আসতে তখন ঢাকাতে আমার আব্বাকে দেখার জন্য ঢাকাতে এসা আমার বোন মানে আমার সাথে এত পরিমাণের খারাপ ব্যবহার করতেছে যে তুই একটা ফকিন্নের পুত তোরে আমার আব্বা রাস্তা থেকে কুড়ে আনছে তোর কারণে আমার আব্বা হার্ট অ্যাটাক করছে তোর কারণে আমার আব্বার আজকে এই অবস্থা তুই আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে যা মানে আমার বোন এই হসপিটালে আমার গায়ে হাত তোলে পর্যন্ত আমি প্রচুর কান্নাকাটি করে আর কোনো কথা বলি না কিছুই বলি না একটা সময় আব্বা সুস্থ হয় কিন্তু সুস্থ হয়ে বলতে আমার আব্বার মানে প্যারালাইজড হয়ে যায় মানে একদম উইল চেয়ারে বসে যায় আর কি উইল চেয়ারে বসে যায় চেয়ার থেকে উঠতে পারে না মানে কি পরিমাণে দূর ব্যবহার যে আমার পরিবারের মানুষগুলো আমার সাথে করে ভাই আমার বড় বোন তাই আপু টাইম আপুর ছেলেমেয়েরা ইভেন বিশেষ করে আমার সিরাজ দুলাভাই আমার মা পরিবারের প্রতিটা মানুষ কুকুরের মতো আমার সাথে ব্যবহার করে যে আমার কারণে আব্বার আজকে এই অবস্থা আমার কারণে আব্বা আজকে প্যারালাইজড হয়ে গেছে আব্বা হাত পা নাড়তে পারে না আব্বা কথা বলতে পারে না খুব ক্লিয়ারলি আমার শুধুমাত্র আমার কারণে আব্বুর আজকে এই অবস্থা তা আমার আব্বুর রাজনীতি যে পদে ছিল ওই পদটা তো অনেক আগে আমার আব্বার চলে গেছে এরপরেও ওই এলাকার নেতা খেতারা অনেকেই আসে আমার আব্বাকে দেখার জন্য আব্বুর সাথে কথাবার্তা বলে এবং এভাবে প্রায় আপনার ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা চলে আসে ইন্টার ফাইনাল পরীক্ষা তো আমি তখন আর ইন্টারের মানে ফাইনাল ফর্ম ফিল আপও করি নাই আমি আর পরীক্ষাটাও দিই নাই ঘরের মধ্যে পড়ে আছি একটা রুমের মধ্যে মানে একদম বন্দি অবস্থায় আছে আমি খাইলাম কি খাইলাম না ঘুমাইলাম কি ঘুমাইলাম না এ বিষয় নিয়ে আমার বাবা আমার মা আমার বোন এদের কোনো কিছু যা আসে না ওই সময় আমার বোন আবার পার্মানেন্টলি ঢাকায় থাকতে শুরু করছে এবং আমার যে বোন জামাই উনিও ঢাকায় থাকতেছে মানে মনে হয় যেন ওদেরই ঘর ওদেরই ভারি অথচ আমি এই পরিবারের কেউ না আর আমি যে পরিবারের কেউ না এটা তো আমি জেনেই গেছি আমার মা তো নিজের মুখেই আমাকে বলে দিয়েছে যে আমি তোকে পেটে ধরিনি এবং বাবাও আমাকে বলেছে আমাকে ফুটপাথ থেকে কুড়ে আনছে আমি ফোক আমি ফকিন্নির ফুত এরপরে তো আর কোনো কিছু থাকতে পারে না ওরা তো সব বলেই দিয়েছে তারপরও ধরেন চোখের পানি মুস্তেছি এভাবে ইন্টার ইন্টার পরীক্ষাও হয়ে গেল আমি পরীক্ষা দিলাম না এরপরে একদিন আমি মাঠের দিকে গেলাম মানে আমাদের এদিকে একটা মাঠ আছে বড় মাঠ মাঠে আমি তখন সবাই খেলতে আমি তো খেলতাম না আমি ছোটোবেলায় যতটুকু পারছি ওই পলাশ ভাইয়ের সাথে খেলতাম ক্রিকেট বাট বড় হওয়ার পরে আর ওরকমভাবে কোনো আগ্রহ নাই ক্রিকেট খেলা বা খেলাধুলা করা ওইগুলোর প্রতি কোনো আগ্রহ নাই পরে মাঠে বসে আছে এবং মাঠে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ করে আজকে বহু মাস পরে আমি আমি আজকে বহু মাস পরে হঠাৎ করে তনুকে দেখতে পেলাম দেখার পরে আরও দুইটা মেয়ের সাথে তুনে হেরে যাচ্ছে এদিক দিয়ে মানে কই যাচ্ছে বলে তো আমি জানি না বাট তনুদের বাসা এখানে না অনেক দূরে আমাদের এখানে কেন আসছে আমি সেটাও বুঝতেছি না মানে আমার একটা আবার ইচ্ছা করতে আসছে যে ওরে ডাক দেই তনু ও তনু বলে ডাক দে আবার চিন্তা করতেছি না ডাকবো না ডাকলেও আমার আবার কি বলে মানে কোনো কিছু বলবো না তাকে আসছে মানে আল্লাহর কি হুকুম আর কি ও ধরেন আমারে পাস করে চলে গেছে আমারে পাস করে চলে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে কি কারণে জানি পিছনের দিকে তাকাইছে পিছনের দিকে তাকায় দেখতে আসে আমারে দেখছে দেখার পর ওইখান থেকে দৌড়ে আসছে মানে একদম ওই মেয়েগুলো থেকে দৌড়ে আসছে আসা বলতেছে তুমি এখানে সিয়াম আমি বললাম যে কেন কী হয়েছে বলে উঠো তোমার সাথে আমার কথা আছে আমি বললাম যে কী কথা বলি তুমি কী হয়েছে তোমার কই তোমার মোবাইল ফোন বন্ধ কেন তুমি পরীক্ষা দাও নাই কেন তুমি ফর্ম ফিল করো
আমি তখন বললাম যে তনু দেখো আমার ভালো লাগতেছে না ও আমাকে বলো উঠো তোমার সাথে আমার কথা আছে তা জোর করে আমাকে ওখান থেকে উঠে ওঠানোর পর ওখানে একটা ফুচকার দোকান ছিল পাশেই জায়গাটা একটু নিরিবিলি তা ফুচকার দোকানদারে বলো যে ভাইয়া দুইটা চেয়ার ওই কর্নারে দেন আমরা একটু বসে আর দুইটা ফুচকা পাঠিয়ে দেন পরে ওই কর্নারের দিকে আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর আমি বসছি বসার পর ও বলতেছে কী হয়েছে তোমার মানে কী হয়েছে আমাকে তো বলবা আমাকে বলো কী হয়েছে আমি বললাম দেখো তনু আসলে কিছুই হয় না আমি ঠিক আছে পর আমাকে বলতেছে তুমি ঠিক নেই মানে তুমি ঠিক নেই তুমি আমাকে বলো কী হয়েছে আমি বললাম আমার কিছুই হয় না বলো তোমার মোবাইল কই আমি বললাম তো মোবাইল ফোন চালাই না কেন মোবাইল ফোন চালাও না কেন আমি বললাম মোবাইল ফোন টোন সব কিছু ফালাই দিছি আমি মোবাইল ফোন চালাই না ও তখন আমাকে খুবভাবে জড়াই ধরে মানে আমাকে জড়াই ধরে বলতেছে যে সিয়াম আমি না তোমার কাছে রিকোয়েস্ট করতেছি আমরা তো ক্লাসমেট আমরা একসাথেই পড়াশোনা করতাম তা তুমি আমার কাছে একটা সত্য কথা বলো যে কী হয়েছে তোমার মন খারাপ কেন আচ্ছা চলো আমাদের বাসায় চলো আমি না তোমার ওই পাথরের বিষয়টা আমার আম্মাকে বলছিলাম অ্যান্ড আম্মাকে বলার পর আমার আম্মা বলল যে তুমি একটা কোটি টাকার জিনিস পাইছ কিন্তু তোমার আব্বা আম্মা হয়তো তোমার কাছ থেকে জিনিসটা গ্রাস করে ফেলছে আচ্ছা তুমি আমার সাথে চলো আমি তখন বললাম যে আমি তোমার সাথে কোথায় যাব মানে কোথায় যাব আমাকে বলো তাহলে আমার সাথে চলো যেটা বলছি সেটা করো চলো আমি বললাম না যাব না ও তখন জোরাজুরি করে একটা সিএনজি নিল এবং সিএনজি নিয়ে ডিরেক্টলি ওর বাসা ওদের বাসা আমাকে নিয়ে গেল ওদের বাসায় নিয়ে গেল এবং বাসায় যাওয়ার পরে ওর মা আমাকে দেখলো দেখার পরে তুমি তখন বলতেছ আম্মা আমি তোমাকে বললাম না যে সিয়ামের ঘটনা একটা পাথর পাইছিল পরে মামা বললো যে পাথরটা অনেক দামি ছিল এটা সেটা আমার ও সি মানে ওর আম্মা বলতেছে হ্যাঁ 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 এটা কি এই ছেলে ও তো বলে হ্যাঁ আম্মু এটাই ওই ওই সিয়াম পরে আমাকে উনি কাছে নিল কাছে নেওয়ার পরে একটু জড়াই ধরলো মানে ওনার জড়িয়ে দেয় ধরা দেখে আমার কাছে মনে হলো মনে হয় যেন আমার আপন কেউ আমাকে জড়িয়ে ধরছে মানে এরকমটা মনে হলো যে এরকমভাবে আমাকে কেউ কখনো তো আদর করে কাছে ডাকে নাই উনি যতটা আদর করে আমার শরীর স্পর্শ করলে আমাকে জড়াই ধরলো পরে বলতে স্যার বাবা তুমি কিছু খাবা এলাম না কিছু খাব না উনি তখন ঘরে হচ্ছে ফ্রুট দিয়ে এক ধরনের ফালুদা তৈরি করলো বাসার মধ্যে তুনরও মোটামুটি অনেকটা বড় লোকে ছিল পরে আমাকে ফালুদাটা দিল আমি তখন খাচ্ছিলাম খাইতে খেতে বলতে স্যার আমাকে যে সিয়াম তোমার যখনই মন খারাপ থাকবে তুমি আন্টির কাছে চলে এসো আমাদের বাসায় এসে বইসো আমাদের বাসায় তুমি থাইকো তোমার যে কোনো সময় তোমার মন খারাপ হলে কিন্তু আমি না বুঝলাম না তুমি যে জিনিসটা পেয়েছো আমার ভাই আমাকে বলল যে এটা নাকি অনেক দামি একটা জিনিস এবং এটার দাম কয়েক কোটি টাকা তা তুমি এরকম একটা জিনিস পাওয়ার পরে তোমার আব্বা মা তোমার কাছ থেকে এটা নিয়ে গেল এবং তোমার আব্বা মা তোমার কাছে কথাটা লুকালো কেন এরকম করে আন্টি বলতেছে তো প্রথম একটা মানুষের সাথে আমার পরিচয় বা প্রথম একটা মানুষের বাসায় গেছি আমি ওনাকে এই কথাটা বলতে চাই নাই কিন্তু তারপরেও মানে হঠাৎ করে মুখ ফুসকে মনে বেরিয়ে গেছে আমি বললাম যে ওরা তো আর আমার আপন বাবা মা না যদি আপন বাবা মা হতো তাহলে হয়তো এরকমটা করতো না এরকম করেই পরে নিচের দিকে তাকাই থাকতে থাকতে মানে আমার খুব খারাপ লাগতেছে এই কথাটা বলার পরে যাদের কাছে বড় হয়েছি যাদেরকে বাবা মা হিসাবে জানি তাদের সম্বন্ধে এরকম মানে অন্য কারো কাছে এরকম কথা বলতে খুব খারাপ লাগতেছিল পরে উনি আমাকে বলে যে তোমার আপন বাবা মানা মানি আমি তখন কিছুই বলি না পরে বলতেছে দেখ দেখ ওনার মেয়েরে বলছে দেখ তনু আমি তোরে যেটা বলছিলাম সেটাই সত্য আমি তোরে বলছিলাম না যে পাথরের ঘটনাটা শোনার পরে যে এটাই এই ছেলের আপন বাবা মানা যদি আপন বাবা মা হতো তাহলে সন্তানকে এইভাবে কেউ ঠকাইতে পারে না এটা তার আপন বাবা মানা আচ্ছা তোমার আপন বাবা মা কোথায় এরকম করে বলতেছে এমন মানে আমি যাই না আমার আপন বাবা মা কোথায় তবে আমি আদৌ তাদের সন্তানকে নিয়ে ওটা আমি শিউন না তারা আমাকে এটা এটা বলছে পরে আমাকে বলতেছে যে দেখো তোমার আব্বা মা তোমাকে অনেক ঠকাইছে তারা তোমার বড় করছে এই সেই তা আমি অনেক প্রায় রাত্র এগারোটা সাড়ে এগারোটা প্রায় বারোটা পর্যন্ত তোমাদের বাসায় ছিলাম তো আমি আর কোনো কিছু বলে নাই শুধু অতটুকুই বলছে এরপরে দেখা গেল বারোটার দিকে আমি তখন আমাদের বাসা থেকে বেরোয়েছি বেরোয়া আমি তখন একটা সিন জিনে আমার বাসায় আসছে আসার পরে দেখলাম আমার মেন গেট আমার ভিতরের গেট মানে সব গেট লাগায় রাখছে তো মেন গেটের দরজাটা আমি খুলতে না পেরে দেওয়ালের উপর দিয়ে আমি তখন ওই পারে গেলাম যাই আমাদের যেই মানে সামনের গেটটা খুলতে না পেরে পরে মেন গেটে গেলাম মেন গেট যাওয়ার পরে নর নক করতেছি খুবভাবে কেউ ভাই ভিতর থেকে দরজাটা খুলতেছে না আমি চিল্লাইতেছি মানে আমি জানি যে আমার ভিতরে সবাই কথাটা শুনতেছে আমার মা আমার বোন আমার দুলাবাই আমার ভাইগনা ভাইস্তা মানে সবাই আমার এই শব্দটা পাচ্ছে যে আমি ঘরের দরজা আসছি দরজা নক করতেছি ওটার কোনোভাবেই ভিতর থেকে কেউ ভাই দরজাটা খুলতেছে না বারবার চিল্লাচ্ছি চেঁচামেচি করতেছি দরজা কেউ খোলে না রাত দুইটা বাজে আমি পরে আমাদের বাসার সামনে অনেকগুলো কুকুর থাকে যারা আসলে মানে যে কুকুরগুলো ধরেন সারা দিন এদিক সাথে ঘো
ফজরা আজানের পরে আমি তখন ওখান থেকে উঠলাম কারণ অনেকে এসে যদি দেখে যে আমার আব্বায় তো নামি দেবে একজন মানুষ আমি কুকুর নিয়ে সকালবেলা মানে এনে শুয়ে আছি তা অনেক খারাপ মনে করবে মসজিদের ওখানে গেলাম গিয়ে হাত পা ধুইলাম ধুয়ে নামাজটা পড়লাম নামাজটা পড়ে ঘরে দরজা এসে দাঁড়ায় আসছি অনেকক্ষণ পরে আমার বোন জামাই দরজা খুলছে মানে আমার দুরাবাই দরজা খোলার পরে আমার বলে কী ব্যাপার সিয়াম তুমি সারা রাত কোথায় ছিল আমি বললাম ভাইয়া আমি তো আরেকটা ফ্রেন্ডের বাসায় গেছিলাম আস্তে আস্তে অনেক রাত হয়ে গেছে তা দরজা নক করছিলাম কেউ তো দরজা খুলে নাই বলে আমি চাচ্ছিলাম দরজা খুলে দেওয়ার জন্য কিন্তু তোমার বোন আমাকে ধরে রাখছে তোমার বোন আমাকে বলতেছে দরজা খোলা খোলার দরকার নাই ওই কুকুরের মতো সারা রাত বাইরেই থাকুক তা দরজা তো তোমার বোন আমাকে খুলতে দিল না আমি তখন বুঝতে পারলাম যে আসলে আমি তো রক্তের ভাই না যদি রক্তের ভাই হতে আমি এরকমটা করতে পারতো না পরে ঘরে ঢুকলাম ঘরে ঢুকার পরে এই অবহেলা অবহেলা অনাজ্ঞা অপমান করিয়ে যাচ্ছে তো তখন আমার একটু শান্তির আশ্রয় মানে একটু ভালো লাগার জায়গা ছিল তনুদের বাসা যখনই ধরেন মনটনে খারাপ হয়ে যেত চোখে পানি চলে আসতো খুব কষ্ট হতো তখনই তনুদের বাসায় চলে যেতাম এবং তনুর আম্মুর সাথে বসে কথা বলতাম তনুর আব্বুর সাথে বসে কথা বলতাম মনটা অনেকটাই ভালো হয়ে যেত এভাবে দীর্ঘ কয়েক মাস পরে কথায় কথায় আমি একদিন তনুর মায়ের কাছে মানে তনুর আম্মুর কাছে আমার আব্বার যে বাড়ি নিয়ে একটা ঘটনা আছে পলাশ বাইয়ের যে ঘটনাটা আমার বোন তামিমার যে ঘটনাটা এই ঘটনাগুলো আমি তখন তনুর আম্মার কাছে বললাম যে এরকম এরকমভাবে আমার আব্বা প্রতারণা করছে যার জন্য হয়তো আল্লাহ আমার আব্বাকে শাস্তি দিছে আমার আব্বা আজকে প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আসে এটা সম্ভবত আল্লাহরই কোনো একটা নীলা খেলা এটা আল্লাহরই কোনো একটা নীলা খেলা এই জন্য মনে হয় মানে আমার আব্বাকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছে পরে তনুর মা এবং তনুর বাবা দুজনেই আমার কথাগুলো শোনার পরে অবাক হয়ে যায় তনুর মা বলে কীভাবে সম্ভব এরকম একটা হিন্দু ফ্যামিলিকে মিথ্যা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তাদের ছেলেটাকে পুঁজি করে এরকমভাবে প্রতারণা করে তাদেরকে পুরো বাংলাদেশ থেকে বিদায় করে দিল তো তনুর আব্বা তখন বলতেছে তনুর আম্মাকে যে এরকম যে শুধুমাত্র একটা ঘটনা তা না এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে হিন্দুরা এরকম জায়গাটাকে ছেড়ে তারা মানে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে এরকম অনেক ঘটনা আছে বা অনেক মুসলিমরাও এরকম প্রতারিত হয়েছে হিন্দুদের কাছে এরকম অনেক ঘটনা আছে তো যাই হোক এটা অনেক বছরের পুরনো কথা এই কথা তো আর এখন বলে লাভ নাই এটা মনে হয় দলিল টলিল ওর আব্বা নামে স্ট্রংলি হয়ে গেছে তো যাই হোক এই বিষয় নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলি না তবে তনুর মা আমাকে অলস যে বলতো তোমাকে তো ওই লোকটা ঠকাইছে তোমাকে তো ওই লোকটা তোমার সাথে প্রতারণা করছে তোমার তো কোনো কিছুই দিল না সব দিক থেকে তোমাকে ঠকাইছে তোমার বাবা মা তোমাকে কিছুই দেয় নাই এবং তুমি যে জিনিসটা পাইছিলা যে পাথরটা পাইছিলা এটা কোটি টাকার একটা সম্পদ তোমার ওই কোটি টাকার সম্পদ তারা তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেল সেটাও তোমাকে দিল না মানে তখন আমার তনুর বাবা মাই যেন আমার কাছে আপন হয়ে গেছে মানে তনুর বাবা মাই আমার কাছে আপন মানে আমার বাবা মায়ের আমার কাছে আপন মনে হয় না কারণ ওদের কাছে যাই ওরা কি আমার সাথে কথা বলে না আমার পেটে ঘিদা লাগলো আমি তনুদের বাসে এসে খাই এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে তনুর সাথে একটা পর্যায়ে আমার একটা প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয় মানে আমার এই একাকিত্ব জীবনের একমাত্র সঙ্গী তখন তনু হয়ে যায় ও আমাকে অনেক সাপোর্ট করে অনেক ভালোবাসে এবং সর্বোপরি এরকম হয় যে আমাকে ছাড়াও কোনো কিছুই বুঝে না আমাদের দুজন দুজনের মাঝে একটা গভীর প্রেম হয়ে যায় প্রায় সাত থেকে আট মাস এই প্রেমটা থাকে এবং সাত আট মাস পরে তনুর পরিবার তখন এখান থেকে সেখান থেকে তনুকে বিয়ে দিয়ে দিবে তনু তখন অনার্স করতেছিল অনার্সে পড়া অবস্থায় ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় মানে ওর আব্বা আম্মা ওর বিয়ে দেখতেছে তাও তখন আমাকে বলে যে সিয়াম আমি তো তোমাকে ভালোবাসি আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমার পরিবার আমাকে যদি অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেয় আমি তো এটা নিতে পারবো না আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আমি যদি বিয়ে জীবনে করি তো আমি তোমাকেই বিয়ে করবো আমি তো অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না আমি তখন বললাম যে তুমি আমাকে বিয়ে কীভাবে করবা আমার চাল নাই চুলো নাই আমার কোনো কিছুই তো নাই তুমি আমাকে কীভাবে বিয়ে করবা আমার বাবাও নাই মাও নাই ও তখন খুব কান্না করে আমাকে বলে যে চলো আমরা আম্মার কাছে যাই আমাদের ওই সমস্যাটা আমি আমার মাকে বলি ওর মাও কিন্তু কিছু কিছু জানতো যে তনুর সাথে আমার একটা প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক আছে কিন্তু এরপরেও তনুকে তো আর আমার কাছে ওরা বিয়ে দেবে না যেহেতু আমার কিছুই নেই একদিন তনু এবং তনুর মা তনু আমাকে ওর মায়ের কাছে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে ওর মায়ের ও হাতে পায়ে ধরে কান্না করে বলতে সাম্মু আমি সিয়ামকে পছন্দ করি আমি সিয়ামকে ভালোবাসি এবং আমি সিয়ামকে বিয়ে করতে চাই আব্বাকে বলো যেখানে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলতেছে এটা যাতে আব্বা ক্যান্সেল করে দেয় তুই ওর আম্মু তখন আমার সামনে তনুকে বলতেছে তোর আব্বা ক্যান্সেল করবে কেমন করে তোর যেখানে বিয়ে হচ্ছে সেটা অনেক মানে ওরা অনেক বড় লোক ওদের ঢাকা শহরে বাড়ি টাড়ি আছে বিশাল অবস্থা তা এরকম একটা মানে জায়গার মধ্যে বা ওইরকম একটা বিয়ের ঘর
পরে তনুর আম্মা বলে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আমি তনুর আব্বার সাথে কথাবার্তা বলে জানাব তো আমি বাসায় যাইতাম ভাই আমি কি খাইছি কি খাই নাই কারো কোনো কিছু নাই ওরা খাওয়া দাওয়া করে মানে হাড়ি পাতেল কাজের মেয়ে ধুয়ে ফেলে আর আমাকে ওই সময় খুবই নোংরা মানে ময়লা খাবার দেওয়া হতো এমন একটা অবস্থা এভাবে দুই তিন দিন পরে একদিন তনু আমাকে ফোন দিয়া বলে যে সিয়াম আমাদের বাসে আসো আম্মু জানি তোমার সাথে কি ইম্পর্টেন্ট কথা বলবে তো আমি বললাম যে ইম্পর্টেন্ট কথা কিসের ইম্পর্টেন্ট কথা এবং তনুদের বাসায় যাওয়ার পরে তনুর মা আমাকে বলতে হচ্ছে আচ্ছা সিয়াম তোমার শরীরে কি সাপের রক্ত এমন করেই বলতেছে আমি তখন বললাম যে আন্টি আমার শরীরে সাপের রক্ত হবে কেন মানে আপনি আমাকে এরকম করে বলতেছেন কেন আমাকে বলে যে তোমাকে তারা তোমার ওই কথিত বাবা মাঝে তোমাকে প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা পদে পদে তোমাকে ঢকাইলো তোমার সাথে প্রতারণা করলো মানে তোমার কি ইচ্ছা করে না যে এই সমস্ত প্রতারণার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য বা তাদের তাদেরকে মানে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি তখন বললাম আপনি এটা কী বলেন এরা আমার বাবা মা আমি এদেরকে উচিত শিক্ষা দিব কিভাবে আমি তো তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কোনো লাইন নেই কেন এবার দিব পরে আমাকে তনুর আম্মা বলতেছে তুমি কি জানো যে তুমি যে জিনিসটা পাইছিলা এটা কোটি টাকার একটা জিনিস কিন্তু তোমার ওই বাবা মা তোমার কাছ থেকে জিনিসটা গ্রাস করে নিয়ে গেছে এবং শুধু তাই নয় তোমার আব্বার কোনো প্রপার্টির এক বিন্দু পরিমাণও কিন্তু তুমি পাবে না এটা কি তুমি জানো কারণ তুমি যে তাদের সন্তান না তারা এটা বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে দিয়েছে এবং তারা তাদের ওই প্রপার্টি সব তাদের মেয়ের নামে দিবে তোমার নামে কিছুই দিবে না তুমি যে জিনিসটা পেয়েছো সেটাও তোমার কাছ থেকে গ্রাস করে নিয়ে গেল এবং তাদের ওই প্রপার্টির কানা করেও তোমার নামে দিবে না তুমি কি পাইলা আমি তখন নিচের দিকে তাকে আসি তনুর আম্মা তখন বলে ভাত দিলাম তোমার আব্বার প্রপার্টির কথা যে ওনার সম্পত্তি উনি ভোগ করতেছে উনি নিতেছে কিন্তু তোমার কাছ থেকে যে পাথরটা নিয়ে গেল এই পাথরের তো অনেক দাম আছে এটার কি প্রতিশোধ তুমি নিতে পারবা না আমি তখন বলে জানটি আমি প্রতিশোধ কীভাবে নিব আমার আব্বার উপর আমি কেমনি প্রতিশোধ নিব উনি আমাকে বলে যে তোমার আব্বাকে এখন দেখাশোনা করে কে এরকম করে বলতেছে আমি তখন বললাম যে আমার আব্বাকে তো এখন সবাই দেখাশোনা করে আমার বোন আমার মা আমার ভাইগ্না এবং কাজের লোক আছে সবাই দেখাশোনা করে উনি বলে যে তুমি যদি আমার কথা শোনো আমি তনুকে তোমার কাছে বিয়ে দিব আমি ওয়াদা করলাম আমি কোরআন হা কোরআন শপথ করে বলবো আমি তনুকে তোমার কাছে বিয়ে দেবো কিন্তু তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে আমার মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য হলেও তোমাকে একটা কাজ করতে হবে তুমি যদি এই কাজটা করতে পারো তাহলে আমি তনুকে তোমার কাছে বিয়ে দেবো আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে আন্টি সমস্যা নাই আমি আপনার কথা শুনবো মানে আপনি আমাকে বলেন যে কি করতে হবে মানে কি করলে আপনি তনুকে আমার কাছে বিয়ে দেবেন দেন তিনি আমাকে বলল যে তুমি আজকে থেকে গিয়ে তোমার আব্বার সাথে খুব ভালোভাবে থাকতে শুরু করবা তোমার আব্বার সেবা যত্ন করবা এবং প্রপারলি তোমার আব্বার সাথে থাকবা আমি বললাম এতে এতে কি হবে উনি বলে এতে তোমাকে আমি একটা দলিল রেডি করাই দিব এই দলিলে তোমার যে জায়গা সম্পত্তিগুলো আছে বা তোমার বাবার যে প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিগুলো তোমার বাবা তোমার নামে লিখে দেবে এরকম একটা দলিল আমি রেডি করে তোমাকে দিব তুমি এই দলিলে তোমার আব্বা সিগনেচার নিয়ে আসবা বা টিপসই নিয়ে আসবা বা প্রয়োজন আমি লিখবো পরে তুমি ওগুলোতে টিপসই নিয়ে আসবা তোমার আব্বা টিপসই নিয়ে আসবা তোমার আব্বা তখন আর সিগনেচার করতে পারে না কিন্তু প্যারালাইসিস রুগী তুমি সিগনেচার নিয়ে মানে টিপসই নিয়ে আসবা আমি বললাম আমি যদি ওই দলিল নিয়ে টিপসই নিতে চাই আর এটা যদি কোনোভাবে আমার বোন বা আমার মা জানতে পারে তারা তো আমাকে ওখানে জিন্দা মেরে ফেলবে আমার বোন এবং মা তো অনেক গ্যারিং পরে আমাকে বলে সিয়াম তনুকে পাওয়ার জন্য হলেও তোমাকে এই কাজটা করতে হবে আর তুমি তো বেইমানি করতেছো না তুমি তো প্রতারণা করতেছো না তুমি যেটা করতেছো এটা তো তুমি ঠিকই করতেছো তোমার তো কোনো প্রতারণা নেই কারণ তোমার আব্বা যেহেতু ধরো তোমার সাথে প্রতারণা করে তোমার কাছ থেকে অ্যাটলিস্ট পাথরটা নিয়ে গেছে সেই পাথরটা তো তুমি ফিরে পাবা এই পাথরটার জন্যই তো তুমি এটা করবা তুমি এটা করো তা আমাকে খুবভাবে বুঝেল এবং তারা আমার এমনভাবে ব্রেন ওয়াশ করলো যে আসলেই ঠিক যে আমার আব্বা তোমাকে খুবভাবে ঠকাইছে এবং আমারে কোনো কিছুই দেয় নাই আমি এটুকু কোনো খবর পাইতেছি যে আমার আব্বা নাকি আব্বার যে প্রপার্টি আছে সবই তনুর নামে মানে আমার ওই বোনের নামে তা আমি আপন নামে লিখে দিবে সব আপন নামে লিখে দিবে এরকম একটা খবর আমি পাইছি এখনও লিখে দিছি কিনা সেটাও কিন্তু আমি জানি না অ্যান্ড তনুর আম্মা আমাকে যেভাবে শিখিয়ে দিল আমি তখন সেইভাবেই এসে আমার আব্বা আমার আব্বা আম্মার সেবা যত্ন করতে শুরু করলাম মানে আমার আব্বার আব্বারে গোসল করাই আব্বুরে বাথরুমে নিয়ে যাই এই যে আমি আব্বুরে এতটা সেবা করতেছি আমার মা আমার বোন কিন্তু কোনো সন্দেহ করতেছে না এবং সন্দেহ না করেই তারাও তখন দায়িত্ব ছেড়ে দিল মানে আব্বাকে যে তারা যতটা সেবা করতো টয়লেটে নিয়ে যাইতো আব্বুকে গোসল করাইতো খাওয়াইতো এই দায়িত্বগুলো তখন পুরোটা আমার উপরে পড়ে গেল আমার মা তখন বলতে আসে যে দেখ এরকম বাইরে ঘোরাফেরা না করে নিজের বাবার সেবা করলেও পরকালে ভালো পাবি এবং সবাই তোরে ভালো বলবে এরকম
আব্বা সেবাযত করতেছি আব্বুকে গোসল করাইতেছি খাওয়াইতেছি আমার সাথে ঘুম পাড়াইতেছি এরকম করে প্রায় মাস দেড়েক পরে তনুর আম্মু তখন পেপার রেডি করে পেপার রেডি করে আমাদের আমার কিছু ডকুমেন্ট লাগে আমার আব্বার আইডি কার্ড থেকে শুরু করে আরও কিছু ডকুমেন্ট আমি বাসা থেকে চুরি করে তনুর আম্মাকে দিই তনুর আম্মা তখন সব ডকুমেন্টগুলো রেডি করে রেডি করে আমাকে একদিন পেপারগুলো দেয় দিয়ে বলে তোমার আব্বা যখন ঘুমায় থাকবে তুমি তো তোমার আব্বার সাথেই ঘুমাও আমি বললাম হ্যাঁ আব্বুর সাথেই ঘুমাই বলো তোমার আব্বুর কাছ থেকে শুধু জায়গাগুলো দেখায় দেয় যা অনেকগুলো জায়গা যে এই জায়গাগুলোতে শুধু টিপসই নেবা আর কিছুই করা লাগবে না এবং টিপসইগুলো নেওয়ার পরে তোমার আব্বুর আঙুলে একটা পানি দেয় আমাকে যে পানিটা লাগাই লাগাই দিবা তাহলে আঙুলের যে সাপটা দিয়েছে এই দাগটা থাকবে না আমি তখন তনুর আমার কাছ থেকে পেপারগুলো ডকুমেন্টগুলো নেই নেওয়ার পরে আমি তখন এই পেপারগুলো নিয়ে বাসে আসি বাসে আসার পরে খুব খোপনে লুকে আনি তো আমার আব্বার কাছ থেকে টিপসই নেওয়া তো আমার জন্য কোনো বিষয় না কারণ আমি আমার আব্বার সাথে ঘুমাই আব্বার সাথে থাকি তার টিপসই তো আমি নিতে পারবই আমি তখন কি করলাম এই প্রতিটা স্ট্যাম্পের মধ্যে আমি তখন টিপসই নিয়ে নিই এবং আব্বুর কাছ থেকে টিপসই নিই টিপসই নেওয়ার পরে আমি তখন এই পেপারগুলো পুনরায় আবারও তনুর আম্মুর কাছে দিয়ে আসি তারে ঠিক সাপ্তাহানিক পরে তনুর আম্মু বলে ঠিক আছে আমি তনুর সাথে তোমার বিয়ে পড়াই দিব এবার তুমি তো ওই বাসা থেকে চলে আসবা আগে পরে তা তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলো পরে তারা কী করলো ঘরোয়াভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা কাবিনে তনুকে আমাকে বিয়ে করাই দিল এবং সেখানে শুধুমাত্র তনুর পরিবার সাক্ষী ছিল বাইরের একটা মানুষও ছিল না তাদের ঘরোয়া প ঘরোয়ের ভিতরে যারা মানুষ ছিল তাদের পরিবারে মানুষরা মিলে তখন আমাকে আর তনুকে বিয়ে পড়াই দিল আমি তখন তনুকে বিয়ে করে ফেলাম তনুকে বিয়ে করার পরে আমি তখন আবার আমার আব্বার কাছে আসতেছি সেখানেও যাচ্ছি আমার ভিতর কিন্তু তখন খুব ভয় কাজ করে যখনই আব্বার কাছে আসতাম তখনই মনে হইতো যে আল্লাহ যদি কোনোভাবে আমার আব্বা জেনে যায় আমার আম্মা জেনে যায় যে আমি তাদের সাথে প্রতারণা করছি আব্বার প্রপার্টি আমি আব্বার কাছ থেকে নিয়ে নিছি দেখে নিছি তাহলে তো আব্বা হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে আব্বা হয়তো এটা করবে ওইটা করবে বিভিন্নভাবে আমি এই জিনিসগুলো মনে করতাম মনে করার পরে তারপরে ভাবতাম যে তনুর সাপোর্ট আমার আছে তনুর আম্মু আব্বুর সাপোর্ট আছে তারা তো আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে আমি তাদেরকে তাদের সাপোর্ট নিয়ে আমি কাজ করব এমন করতে করতে একটা পর্যায়ে তার এই এই দলিলটা হওয়ার মাসখানিক পরে তনুর আম্মা একদিন আমারে বলতেছে যে তনু তো এখন তোমার বউ তনুর সাথে কিন্তু আমার বাঁশর গড়ো হয়েছে সব কিছুই খুব ভালোভাবে চলতেছে পরে আমি বললাম হ্যাঁ পরে তনুর আম্মা বলতেছে তনুর আব্বা সরি তনুর আব্বা তখন আমাকে বলতেছে তুমি যে দলিলটা করেছো তোমার আব্বার কাছ থেকে টিপস নিয়ে যে দলিলটা হয়েছে তোমার আব্বা যদি একটু সুস্থ হয়ে যেতে পারে বা তোমার পরিবার যদি জানে যে তাদের প্রপার্টি সব তোমার নামে লিখে দিছে তারা যদি রাজুকে মামলা করে অথবা রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে মামলা করে তাহলে কিন্তু তোমার ওই দলিল চলে যাবে তোমার ওই দলিলের কোনো ভ্যালু থাকবে না এখানে তো তোমার আব্বা অসুস্থ তার উপরে তুমি টিপসই নিয়ে আসছো তোমার ওই দলিলের কোনো ভ্যালু নেই তোমার দলিলটাকে স্ট্রং করতে হবে আমি তখন বললাম যে আঙ্কেল কীভাবে দলিলকে স্ট্রং করতে হবে বলে দলিলটাকে স্ট্রং করতে হবে তুমি তোমার ওই প্রপার্টিটা যেটা তোমার আব্বার কাছ থেকে নিয়েছো টিপসইয়ের মাধ্যমে এইটা তুমি তনুর নামে লিখে দাও মানে তোমার সম্পত্তিগুলো তুমি তোমার আব্বার যে সম্পত্তিগুলো ছিল তনুর নামে দিয়ে দাও তনু তোমার তনু আবার দলিলটা দিয়ে দিবে আমার নামে এবং আমি পরে আবার ঘুরে তোমার নামে দিয়ে দিব বা আমি তনুর আম্মার নামে দিব তনুর আম্মা আবার তোমাকে দিয়ে দিবে এরকম করে যখন চার পাঁচটা দলিল হয়ে যাবে তাহলে এটা স্ট্রং হয়ে যাবে আর এটা স্ট্রং হয়ে গেলে কোনো আইন আদালত এটা আর ঘুরাইতে পারবে না আমি তখন তাদের ওই এক কথা আমি তখন রাজি হয়ে গেলাম যে হ্যাঁ ফাইন ঠিক আছে পরেই আমি তখন করলাম কি আমি তখন এই দলিলটা আমি প্রথম তনুর নামে দিলাম তনুর নামে দেওয়ার পরে তনুর নামে দেওয়ার পরে তনুর এক সপ্তাহ পরে তনুর আম্মু তনু তখন করলো কি তার আব্বার নামে দিল সেম জায়গাটা এবং তনুর আব্বা তখন করলো কি সেম জায়গাটা তার আম্মার নামে দিল তনুর আম্মার নামে দেওয়ার পরেই তো জায়গাটা তনুর আম্মা আমার নামে দিয়ে দেওয়ার কথা কিন্তু সেখানে তনুর আম্মার আমার নামে জায়গা দিচ্ছে না আমি তখন বললাম যে আন্টি আপনি তো আবার আমার নামে দিয়ে দেবেন পরে আমাকে বলে না তোমার নামে এখন দেওয়াটা ঠিক হবে না আগে ঝামেলাটা হোক ঝামেলাটা কি হয় সেটা দেখি তারা জানাজানি হোক এরপরে এরপরে তনির আম্মু করে কি উকিল নোটিশ পাঠায় আমাদের বাসায় যে এখানে ছয় সাত মাসের একটা কাহিনী আছে ছয় সাত মাস পরে উকিল নোটিশ পাঠায় যে বাড়ির মালিক তনুর আম্মু এমন করে উকিল নোটিশ পাঠায় এবং উকিল নোটিশ পাঠানোর পরেই তখন আমার বোন আমার মা এটা যাচাই করতে শুরু করে এবং যখনই যাচাই বাছাই করতে শুরু করে তখন তারা বুঝতে পারে যে আমি প্রথমে আমার আব্বার কাছ থেকে নিয়েছি এবং আমি তনুকে দিয়েছি তনু তার বাবাকে দিয়েছে এবং তনুর বাবা তার মাকে দিয়েছে এতগুলো দলিল হয়ে গেছে আমার বোনেরা মিলে তখন আমার বোন এবং আমার তারা তখন আমাকে পাগলের মতো খুঁজতেছে আমি তখন তনুদের বাসা থেকে বাইরে যাই না তনুর আব্বারও মোটামুটি ক্ষমতা ছিল পাওয়ার ছিল উনি খুব মানে
এরকম করে প্রায় দেড় থেকে দেড় বছর পরে আমার একটা বাচ্চা হয় মানে তনুর ঘরে আমার একটা মেয়ে সন্তান হয় আমার একটা মেয়ে সন্তান হওয়ার পরে আমার ভিতর তখন বারবার এই জিনিসটা জাগতেছে আমার বাবা মা আমার সাথে বেমেনে করতে পারছে তা তনুর আম্মাও তো আমার সাথে বেমেনে করতে পারে যে কোনো সময় এবার আমি বারবার তনুকে বলি যে তোমার আম্মাকে বলো আমার নামে প্রপার্টি দিয়ে দিতে আমার বাবার প্রপার্টি আমার নামে দিবে না কেন আচ্ছা আমার নামে না দেখ তোমার নামে দিয়ে দেখ এখন তনু বলতেছে আমার আব্বা আম্মা এগুলো নিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করছে আইন আদালতে মামলায় অনেক ঝামেলা গেছে তা তোমার নামে দিবে কেন এরকম করে একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন হতে হতে আমার তখন তনুর সাথে এই বিষয়টা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল যে কেন প্রপার্টি আমার আমার বাপের প্রপার্টি আমার নামে দিয়ে দিবে তোমার আম্মা তোমার নাম আব্বা আমার নামে রাখবে কেন তখন আমি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতাম এবং তনুকে নিয়ে তনুর বাড়িতেই থাকতাম এই বিষয়টা নিয়ে দিয়ে একদিন হটুকে যে তনুর সাথে আমার প্রচুর ঝগড়া হয়েছে ঝগড়ার একটা পর্যায়ে তনুদের বাসায় একটা লাঠি ছিল আর কি মানে লাঠি বলতে আমার ওই মেয়ে খেলার জন্য খেলনা টাইপের একটা জিনিস এটি দিয়ে তনু তখন আমার মাথায় বাড়ি মারে এটা কাঠেরই ছিল খেলনা কাঠের খেলনা বাড়ি মারলে ধরুন আমার মাথায় দিক দিয়ে পুরো ফেটে যায় মাথা ফেটে আমার রক্ত বেরিয়ে যায় এবং বেরিয়ে যাওয়ার পরে তনুর আম্মু তখন কী করে ডাক্তার নিয়ে আসে বাসায় ডাক্তার আনে ডাক্তার আনার পরে আমার ব্যথার ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় এবং আমাকে ওষুধ খাওয়ানো হয় ব্যথার ইঞ্জেকশানটা দেওয়ার পরে ব্যথার ইঞ্জেকশানটা যখন পোস্ট করে এটা করার পরেই ভাই মানে আমার যে কি হয় আমি জানি না আমার শরীরে প্রচুর পরিমাণের ঘুম আসে মানে অনেক ঘুম আসে এবং ঘুম আসার পরে আমার স্বাস্থ্য হঠাৎ করে মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্য এত পরিমাণের বাড়ে যে আমি নিজের শরীর নিজে মুভ করতে পারি না এত পরিমাণে স্বাস্থ্য বেড়ে যায় এবং আমার যে যৌবনের যে শক্তিটা আমার সেই শারীরিক শক্তি একদম নষ্ট হয়ে যায় শারীরিক শক্তিটা নষ্ট হতে হতে আমার অবস্থাটা এরকম হয়ে যায় যে আমি একজন অসুস্থ রোগীর মতো হয়ে যাই পরে তারিখ ও একটা মাস পরে তনু তখন করে কি ওর বাবা মায়ের সাপোর্ট নিয়ে আমাকে ডিভোর্স করে দেয় এবং ডিভোর্সের মধ্যে উল্লেখ করে যে আমি শারীরিকভাবে অক্ষম বিভিন্ন ধরনের এক্সকিউজ দেখিয়ে আমাকে তো কোনো ডিভোর্স করে দেয় এবং ডিভোর্স করে দেওয়ার পর আমি যেখানে চাকরি করতাম আমি পুনরায় সেখানে চলে যাই আমার আব্বা আম্মা তো আমাকে মেরে ফেলার জন্য এখানে লোক ভাড়া করে ওইখানে লোক ভাড়া করে আমার দুলাবাইয়ে আমি তো তখন তনুর মানে তনুদের ছন্দ ছত্ত ছায়ে তো আমি ভালো ছিলাম কিন্তু একটা পর যে আমি দেখলাম যে না আমি আর এখানে টিকে থাকতে পারতেছি না একদিকে তনু আমার নামে মামলা টামলা করে দেয় আমাকে ছেড়ে দেয় এবং অন্যদিকে আমার দুলাবাই আমার মা আমার ভাগনারা আমার ভাগনারাও বড় বড় হয়ে গেছে এরা আমারে খুঁজতেছে অ্যান্ড এমন ঘটনার ভিতরে একদিন হঠাৎ করে আমি আমার বড় ভাইগনার সামনে পড়ি মানে আমার বোন তামিমার এক বড় ছেলের সামনে পড়ি একটা রেস্টুরেন্টের সামনে হঠাৎ করে পড়ি এবং সেদিন সে আমাকে মানে মারে মারে বলতে ওর আরও কয়েকটা বন্ধু বান্ধব ছিল আমাকে এরকম চাপাতি দিয়ে কোপ পর্যন্ত দেয় এরকম আমি হসপিটালে প্রায় সাপ্তাহানিক থাকার পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার তো আর কোনো দিকে যাওয়ার জায়গা নেই আমি তনুর সাথেও থাকতে পারবো না এবং তনুর সাথে থাকা তো আমার পক্ষে আর সম্ভব না সেটা আমাকে ডিভোর্স করেই দিল এবং আমি তখন সর্বোপরি বাধ্য হয়ে পড়ে বর্ডার ক্রস করে পালায় এই মোটা শরীর নিয়ে আমি তখন পালিয়ে কোনো মতে ইন্ডিয়াতে চলে যাই শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য কারণ আমার দুলাবাই আমার বোন আমার মা আমার ভাইনার ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ওরা বড় বড় কিলার ভাড়া করছে আমাকে মেরে ফেলার জন্য এরকম খবর আমার কানে আসছে আমি ইন্ডিয়াতে আসার পরে না খাইয়া না দেয়া রাস্তার মধ্যে ঘুমাই রাস্তার মধ্যে থাকি তার কিছুদিন পরে আমি জানতে পারলাম আমার কন্যা সন্তানটার সহ তনুকে তার বাবা অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিছে দুই পনেরোয় লাস্টের দিকে তনুর বিয়ে হয়ে গেল এবং বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আমি তখন থেকে কলকাতায় মানে কলকাতায় চলে আসছি এখানে আইসা অনেক কষ্ট কলকাতা আমার অনেক কাহিনী আছে এগুলো বলতে গেলে হয়তো আরও পাঁচ ছয় ঘন্টা লেগে যাবে খুব কষ্ট করে আমি কলকাতা এসে খুব কষ্টের পরে আমি কলকাতায় এসে কলকাতার নাগরিকত্ব লাভ করি এবং ইন্ডিয়ান নাগরিকত্ব লাভ করি এবং পরে আমি এখানে একটা হোটেল দিই অত বড় কোনো হোটেল না ছোটো হোটেল তো হোটেলটা দিয়ে আমি এখন কলকাতাতেই আছি আমার বিয়ে শাদি করি নাই আমি আমার ধর্ম মুসলিম ধর্মে পালন করি বাট আমি জানি না আমার জীবনটা এরকম কেন হলো আমি আপনার গল্পগুলো বেশ কয়েকদিন ধরে পাইলাম আমি গল্পগুলো শুনে ভালো লাগে এবং আপনি যে প্রতারণার গল্পগুলো বলেন এগুলো শুনতে ভালো লাগে এবং সেখান থেকে আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার আমার জীবনের করুণ ঘটনাটা আপনাকে জানালাম আমার মেয়েটার মাঝে মাঝে তনু তার মেয়ের ছবি ফেসবুকে দেয় আমার মেয়ের ছবিটা আমি দেখি এবং আমি আমার প্রোফাইলে আমার মেয়ের ছবিটা দিয়ে রাখছি কিন্তু আমার মেয়েটার সামনে আমি যেতে পারি না আমি আর বিয়ে সাথে করিনি এক মানবতার জীবন যাপন করছি ইন্ডিয়া কলকাতায় এখানে বাংলাদেশে মানুষ হিসাবে আপনার গল্পগুলো শুনে ভালো লাগে তাই আমার জীবনে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো আপনার সাথে শেয়ার করলাম এখানে অনেকেই বলে যে তনু হয়
কোনো কিছুই না কারণ আমি জানি শূন্য হাতে দুনিয়াতে এসেছি এবং শূন্য হাতে দুনিয়া থেকে যাব আমার কোনো চাওয়া নাই কোনো পাওয়া নাই শুধু দুটুকুই বলি আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত দান করে আপন ভাই যদি আপনি মনে করেন আমার গল্পটা প্রচার করা উচিত তো প্রচার করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগুণ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত ঢাকার বা সিয়ামের জীবনের আজ তো এখন আর ঢাকার মানুষ না মানে কলকাতার মানুষ সিয়াম হোসেনের জীবনের বাস্তব গল্পটা আমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমরা বড় আফসোস মানে আমাদের বড় আফসোস বড় দুঃখ আমরা আসলে বুঝি না মানে আল্লাহ কিন্তু প্রতিটা কাজের বিচার আমাদেরকে এই দুনিয়াতেই করে আমরা যে বলি যে সব অপরাধের বিচার মৃত্যুর পরে হয় এটা কিন্তু ঠিক না পৃথিবীতে অনেক অপরাধের বিচার কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াতে করে এবং যে আল্লাহ যে আমাদের উপরে অপরাধের বিচারটা করলো আমরা সেটা বুঝতে পারি না এটাই হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য দেখেন হিন্দু ওই পলাশের সাথে তানিমা এবং তানিমার বাবা মা যে কাজটা করেছে সেমভাবে পলাশের জায়গায় তনু বসে কিন্তু সেই কাজটাই করাই দিয়েছে ওদেরকে মানে ওরা যে পলাশের সাথে প্রতারণা করছে সেমভাবেই আপনার সিয়ামকে ধরে তনুর বাবা মা একইভাবে সিয়ামের বাবা মায়ের সাথে প্রতারণা করলো মানে বিষয়টা আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন যে আল্লাহর বিচার কতটা সূক্ষ্ম এবং কতটা কঠিনভাবে দুনিয়ার অপরাধ দুনিয়াতেই বিচার করেছে এবং এইটা বুঝতে পারি না বলে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে পারি না আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারি আমরা ধর্ম মানতে পারি না আমি আপনাকে জাস্ট সাদাত আঙ্গুল তুলে একটা কথা বলে যাই আপনি যদি এক ইঞ্চি পরিমাণ কারোর সাথে অপরাধ করেন আপনি ঠিক দুই ইঞ্চি পরিমাণ এই দুই ইঞ্চি পরিমাণ অপরাধের পাটচিত্র করবেন এই দুনিয়াতে এটাই বাস্তব আমি এরকম অনেক দৃশ্য দেখেছি এই জন্য আমি বারবার রিপিট করে একটা কথা বলি কাউকে ইট মারার আগে নিজেকে রেডি রাখবেন পাট খেলার আঘাত খাওয়ার জন্য এটা অভিশাপ নয় এটাই প্রকৃতির নিয়ম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সিয়ামকে নিয়ে যদি আপনার কোনো মতামত থেকে থাকে কমেন্ট বক্সে লিখবেন আজ এখানে বিদায় দেখাবো অন্যদিন অন্য কারো বাস্তব জীবনের গল্প নিয়ে আল্লাহ হাফিজ দেন আসসালামু আলাইকুম